আসসালামু আলাইকুম আজকে আবারো আমরা লাইভে আসলাম আমার সাথে আছে আমার এক্স স্টুডেন্ট সম্ভবত 12 বছর আগের স্টুডেন্ট মোহাম্মদ ইমতিয়া मिस्टर ইমতিয়া আহমেদ চৌধুরী হেড অফ সেলস এশিয়ান পেইন্টস এবং তার আগে উনি কাজ করেছেন মেরিকিও এবং ব্যাটে এবং উনি ওনার কথা বলবেন তো আমার আমি আজকে সংক্ষিপ্ত হয়ে যেটা আমি বলতে যাচ্ছি যে আমরা আগের মতো স্ট্রেট টক করব যে অর্থাৎ কিভাবে একটা কর্পোরেট ক্যারিয়ারকে বিল্ড করা যায় এবং ইনস্টিটিউশনাল হেল্প কতটুকু ছিল বা ছিল না না থাকলে সেটা কিভাবে ওভারকাম করা যায় এবং নিজেকে নিজে কিভাবে সেটা কম্পেনসেট করে একটু এগিয়ে যাওয়া যায় সেই গ্যাপগুলোকে ফিল করা যায় এবং অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়া যায় এবং কিভাবে একটার পর একটা মানে কোম্পানিকে সে টার্গেট করে ভিশনারি চিন্তা ভাবনা করে একটার পর একটা কোম্পানি চুজ করা যায় খুব বেশি জাম না করে ক্যারিয়ারটাকে সুন্দর করে এগিয়ে নেওয়া যায় এই ব্যাপারগুলো যেহেতু ওরা অনেক দিন ধরে কাজ করছে কর্পোরেট লাইফে এবং কর্পোরেট এরিয়াতে এবং তারা জানে যে ওখানে কি হচ্ছে আমরা যেহেতু শিক্ষকতায় অনেক বছর কাটিয়ে দিয়েছি আসলে এক্স্যাক্টলি কর্পোরেট ক্যারিয়ার গুলো কিভাবে এগুচ্ছে সেটা আমরা ওদের থেকেই গল্পটুকুলো শুনে আমরা ক্লাসরুমে বলতাম তো দেখা যাক আজকে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার যারা শ্রোতা আমাকে অনেকেই মেসেজ করেন যারা জানতে চান যে আসলে কিভাবে কি আমি আসলে বলি যে এই জিনিসগুলো কর্পোরেটের লোকজন ভালো করে বলতে পারবে দেন মি তো সো আমি জাস্ট ট্রাই টু কানেক্ট আমি শুরুতে স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিব কারণ আজকে আমি আমার ক্যারিয়ারে অলমোস্ট টুয়েলভ ইয়ার্স পার করে ফেলেছি এবং আমি যদি ক্যারিয়ারের হরাইজেনটা দেখি এই টুয়েলভ ইয়ার্স আসলে ওয়ান থার্ড বাট এই ওয়ান থার্ড করতে গিয়ে আজকে আমি যে অবস্থায় এসছি এর পিছনে আমি আমার সারদের অবদানকে অনেক অনেক বেশি বলবো যদিও বা কোনো সারকে খুব একটা ফোন দিয়ে খবর নেওয়া হয় না কোনো সারদের সাথে খুব একটা আমাদের যোগাযোগ করা হয় না কর্পোরেট লাইফে আমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং আমরা এটাও জানি যদিও বা আমরা সারদেরকে ফোন না করি যদিও বা তাদের যোগাযোগ না নিই লাইক আওয়ার প্যারেন্টস ওনাদের আশীর্বাদ যেটা ওনাদের দোয়া যেটা আমাদের উপর সেটা অবভিয়াসলি আমাদেরকে ফলো করবে সো স্যার আমাকে যেই জন্য এখানে কথা বলতে বলল সেটার যদি আমি বলতে যাই আজ থেকে অ্যারাউন্ড তেরো বছর আগে আমি চিরং ইউনিভার্সিটি লাইফ শেষ করি আমি চিরং ইউনিভার্সিটিতে এই বিবিএ প্রোগ্রামে জয়েন করি টু থাউজেন্ডে আর মাঝখানে আমি একটু সেশন জেমে পড়েছিলাম আমি না ইনফ্যাক্ট ওই টাইমের অলমোস্ট সবাই সেশন জেমে পড়েছিল সো আমি এম বি এসও বের করতে করতে হয়ে গিয়েছিল সাত বছর টাইম আই মিন আমরা দুই হাজার সাতের লাস্টের দিকে বের হই সো এই সাতটা বছর যে একটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা কাটালাম এখানে আমাদের অনেক দুঃখের স্মৃতি ছিল অনেক সুখের স্মৃতি ছিল স্যারদের সাথে অনেক মান অভিমান ছিল অনেক ভালোবাসার ব্যাপারও ছিল স্যারদের সাথে সো সব কিছু মিলে আসলে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে যখন বের হচ্ছিলাম বা ইউনিভার্সিটি থেকে নিজেদেরকে একটু প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করছিলাম কোন একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য সব সময় আসলে আমরা চারিদিক থেকে হতাশার জিনিসপত্র অনেক বেশি শুনতাম দেখতাম হচ্ছে আমার আশেপাশের অনেকে খুব ভালো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তারা চার বছর পার করেই নাইনটি নাইনে আমরা ইন্টার পরীক্ষা দিই ওরা নাইনটি নাইনের সাথে সাথেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করে উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দোজ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস তারা দুই হাজার তিনের দিকে বের হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে গিয়ে বিভিন্ন মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে চাকরি স্টার্ট করে সো মাঝখানে হচ্ছে তারা একটা অবস্থায় চলে যায় যদিও বা আমাদের বন্ধুর মধ্যে তারা ছিল এবং আমরা দেখতাম এবং দেখে ফ্রাস্ট্রেটেড হতাম এবং অনেক সময় স্যারদের সাথে ঝগড়া করতাম এবং বলতাম স্যার আপনারা করছেনটা কি স্যার আপনারা আমাকে পিছিয়ে দিচ্ছেন দেন এগেন আসলে স্যাররা আমাদেরকে বুঝাতো এবং আমরা নিজেরাও হচ্ছে অনেকে বুঝতাম অনেকে বুঝতাম না এর মধ্যে থেকে আসলে আমাদের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে নিজেদেরকে কদ্দুর আমরা নিয়ে যেতে পারি স্যার একটা জিনিস বলছিল হচ্ছে প্রত্যেকটা সিস্টেমেরই অনেক বটল নেক্স থাকে অনেক শর্টকামিংস থাকে সো এর মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালের দায়িত্ব থাকে কিভাবে শর্টকামিংস গুলোকে ওভারকাম করা যায় আমি যে হচ্ছে চার বছরের কোর্স বা পাঁচ বছরের কোর্স শেষ করতে আমার সাত বছর লেগেছিল আমি দুই বছর এডিশনাল টাইম যে পেয়েছি আমি এখানে দেখতে পেয়েছিলাম আমার প্রচুর ফ্রেন্ড সার্কেলের প্রচুর ফ্রেন্ডরা এই টাইমগুলো শুধু গল্প গুজব বা নষ্ট আমি বলবো বলবো না পুরোপুরি নষ্ট বাট আমি বলবো হচ্ছে আনপ্রোডাক্টিভ খাতে অনেকে ইউজ করেছে বাট ইন দা মিনিটাইম আমি যেটা করতাম আমি হয়তো ওদের সাথেও থাকতাম 
ওদের সাথে মজাও করতাম আবার আমি আমার পার্সোনাল টাইম গুলো থেকে কিছুটা টাইম আলাদা সেভ করে রাখতাম আমার পড়াশোনার জন্য আমার কিছু এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য সো যে যাই বলুক আমি আমার ওই জায়গাটাতে স্টিক থাকার চেষ্টা করেছি সো একটা টাইমে যখন আমি আমার ইউনিভার্সিটির লাস্টের দিকে চলে আসছিলাম তখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা ইলেকশন হচ্ছিল সেটা হচ্ছে মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল যেটা সাদের হাত ধরে স্টার্ট হওয়া সেটা বেসিকলি স্টুডেন্ট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের একটা ফরাম সো ওইটাতে সামহাও হচ্ছে যে উইদাউট এনি প্ল্যান আমি হঠাৎ করে স্যাররা বলছিল হচ্ছে কে কে ইলেকশন করতে চাও মেইনলি হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি পদের জন্য কে কে ইলেকশন করতে চাও পিছন থেকে আমার এক ফ্রেন্ড এনকারেজ করলাম আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড ও বলল হচ্ছে স্যার নয়ন আমার নিকটেম নয়ন ইউনিভার্সিটিতে স্যাররা আমাকে নয়ন নামে চিনত সো ও যখন বলে ফেললো পিছন থেকে অনেকে তালি দিল এবং আমি আর না করতে পারলাম না বাট ওটা করতে গিয়ে দেখা গেল হচ্ছে যে আমাকে পড়াশোনার কিছু হ্যাম্পার হয়েছিল ওই টাইমে ওই একটা মাস অলমোস্ট আমরা ফাইনাল ইয়ারের দিকে ছিলাম বাট ইন দা মিন টাইম আমি ওই জিনিসটা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি কিভাবে পিপল হ্যান্ডেল করতে হয় কিভাবে মানুষজনকে কনভিন্স করতে হয় কিভাবে হচ্ছে বিরোধী পক্ষকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে হয় সো এই জিনিসটা করতে গিয়ে এক মাস ধরে আমার পড়াশোনার পাশাপাশি তখন আমার বাবা মা বলছিল তুমি কি করছো তুমি শেষ পর্যন্ত সে তুমি গোলে যাচ্ছ নাকি ইউনিভার্সিটিতে আমার রেজাল্ট মোটামুটি ভালো ছিল সো এই জন্য হচ্ছে বাবা মা একটু অখুশি ছিল দেন এগেন যখন আমি এটা করলাম এরপর হচ্ছে আমি বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসে দেন হচ্ছে অনেক কিছু অর্গানাইজ করার জন্য আমি লিড রোল প্লে করছিলাম এবং যখন আমি আমার ইউনিভার্সিটির এম বি এর পার্টটা আমি শেষ করলাম যখন আমি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে যাই বিভিন্ন ইন্টারভিউ আমি ফেস করি তখন আমি দেখলাম আমার ইউনিভার্সিটির রেজাল্টের চেয়েও আমাকে একটা জিনিস খুব বেশি ফেসিলিটেট করছিল এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে যে আমি ওই যে মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের জিএস ছিলাম আমি যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করছিলাম আমি আমি যেটা মনে করি সেটা আমার জীবনে একটা বেশ বড় টার্নিং পয়েন্ট ছিল এবং খুব প্লাস পয়েন্ট ছিল ইভেন আমি একটা পয়েন্ট এখানে জাস্ট হাইলাইট করতে চাই আমার চিরং ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রি সেটা অনেক পুরানো দিনের হিস্ট্রি সো এই হিস্ট্রিতে আমি টু থাউজেন্ড এইটে আমি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবেকোতে মার্কেটিং এ ডিপার্টমেন্টে কাজ করার চান্স পাই আমি আমার ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রিতে সো এর আগে যেটা দেখতাম বা সিনিয়র ভাইদের থেকে শুনতাম হ্যাঁ ব্রিটিশ আমেরিকান টোবেকোর চাকরি এখানে তো চিরং ইউনিভার্সিটির কেউ চান্স পায় না বা চিরং ইউনিভার্সিটি কেউ নেয় না বা তোমাকে এটা সম্ভব না তুমি অন্য কিছু চিন্তা করো বাট আমি একটা জিনিসটা আগে বলছিলাম না আমার কিছু ফ্রেন্ড ছিল যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তো ওর মধ্যে কয়েকজন আবার বিএটি তো কাজ করতো সো যখন দেখতাম ওরা বিএটি তে ফার্স্ট চাকরিতে গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে জিনিসটা তখন আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে মানে কাইন্ড অফ ওয়াও একটা ফ্যাক্টরি হিসেবে কাজ করতো সো ওই ড্রিমটা আমার মাথার মধ্যে ছিল ইনফ্যাক্ট আমি স্যারের সাথে কয়েকবার জিনিসটা নিয়ে আলাপ করতে গিয়েছিলাম স্যার এরকম আমার এই স্যার একটা জিনিস জানতো হচ্ছে আমার টিচিং প্রফেশনে যাওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল সো ওইটার পাশাপাশি হচ্ছে যদি আমার মাথার মধ্যে ছিল যদি আমি কর্পোরেটে কাজ করতে চাই এবং সেটা যদি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবেকোর মতো একটা কোম্পানি হয় দেন নাথিং লাইক ইট ইভেন আমি যখন ওই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করলাম সাম হাও ফরচুনেটলি আই গট এ চান্স টু গো দিয়ার টু ফেস দ্য ইন্টারভিউ এবং ফার্স্ট ইন্টারভিউতে আমি দেখলাম আমাকে হচ্ছে প্রচুর কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে তুমি এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস কি করেছো তখন আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে যে আমি মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের জিএস ছিলাম ওখান থেকে আমি যে প্রোগ্রামগুলো অর্গানাইজ করতাম কিভাবে হচ্ছে ওই অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচশো মেম্বারকে আমি হ্যান্ডেল করতাম ওই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেক বেশি একটা মাইলেজ দিয়েছিল সো আমি জাস্ট এই জায়গায় যদি সামারি করে একটু বলতে চাই আমি বলতে চাই হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে অনেক কিছু ফ্রাস্ট্রেশনের ব্যাপার আসবে অনেক সেশন জেম টাইপের ব্যাপার আসবে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অনেক কারণে দেখা হবে ক্লাস হচ্ছে ক্লাস হচ্ছে না সো আসলে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটিটা মেইন হচ্ছে নিজের কাঁধে আজকে আমি চিরং ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বারো বছরের ক্যারিয়ারে আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হেড অফ ফাংশনস হিসেবে আছি হেড অফ সেলস হিসেবে আছি সো আমি যেটা বলবো হচ্ছে এর পিছনে মেইন কারিগর যারা সেটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি আমার ইউনিভার্সিটির টিচাররা এবং অবভিয়াসলি হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেজে আমার লাইন ম্যানেজার যারা ছিল এবং আমার ডেপুটি যারা ছিল আমার পিয়ার কলিগ যারা ছিল ওদের রেসপন্সিবিলিটি তো অবভিয়াসলি আছেই সো আমি যে এসছি এর পিছনে হচ্ছে আমি যদি ফার্স্ট কাউকে আমি ক্রেডিট দিতে চাই সেটা হবে আমার টিচাররা আমার ইউনিভার্সিটি যে আমাকে চান্স দিয়েছিল হচ্ছে যে পড়াশোনার পাশাপাশি আদার্স কিছু করার জন্য সো ওইটা আমি নিচ্ছি কি নিচ্ছি না ইন্ডিভিজুয়ালি সেটার উপরই নির্ভর করবে আসলে আমি নিজেকে কত
সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে কাউকে আন্ডারমাইন করারও কিছু নাই আবার আমার নিজেকে ওভার এস্টিমেটও করার কিছু নাই যে এখানে এসছি যা যতটুকু এসতে পেরেছি তা মা বাবার দোয়া বা আল্লাহ রহমত অথবা আল্লাহ আমাকে পজিশন এনে টেস্ট করে দেখছে বাট অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আমি যেটা করতে পারি বা আমার জুনিয়রদেরকে আমি যে সাজেশনটা দিতে পারি তোমরা যে টাইমটা পাচ্ছ টাইমটা নষ্ট করো না কাউকে দোষারোপ করো না যে টাইমটা পাচ্ছ সেটা কাজে লাগাও কত তুমি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো আমি আমার জুনিয়রদেরকেও একটা এক্সাম্পল দিই কর্পোরেট লাইফে এসে আমি একটা জিনিস যেটা দেখি বা দেখি এখানে দুই টাইপের মানুষজন নর্মালি পাওয়া যায় এক টাইপের মানুষজন হচ্ছে নিজেরা কাজ করে নিজেরা কোম্পানিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং কোম্পানিকে এগিয়ে নিতে গিয়ে নিজেরা উপরের দিকে চলে যায় যেহেতু কোম্পানির বড় বসরা দেখছে এই ছেলেটা কোম্পানির জন্য এইভাবে কাজ করছে অবভিয়াসলি তারা ছেলেটাকে নিরাশ করে না আবার কিছু কিছু মানুষজন আছে তারা ওই ইউনিভার্সিটি লাইফের মতো বসদেরকে দোষারোপ করে ইভেন হচ্ছে অর্গানাইজেশনকে দোষারোপ করে বলে হচ্ছে যে না এরা ফেয়ার না এরা দিচ্ছে না এরা বায়াস এইগুলো করতে করতে এ নিয়ে গল্প গুজব করতে করতে তারা টাইমটা পার করে দেয় হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে আমার সবসময় সাজেশন থাকবে আমার ইউনিভার্সিটি জুনিয়রদের বা যারা জুনিয়র আছে যারা ক্যারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছে বা ক্যারিয়ার শুরু করবে তাদের জন্য যে টাইমটাকে কাজে লাগাও কে কি বলছে সেটাকে খুব একটা কেয়ার করার দরকার নাই অনেকে অনেক কিছু বলবে সেটাকে যেটা করবে স্পটিংলি নিবা খুব একটা ঝগড়া বিবাদ করার দরকার নাই অনেকে হয়তো বা তুমি চেষ্টা করতে গেলে তোমাকে বলবে ছেলেটা আতেল টেক ইট ইজিলি হ্যাভ ফান উইথ দেম এটা নিয়ে ঝগড়া ঝাটি করার কিছু নাই বাট তুমি তোমার কাজে তোমার প্ল্যানে তোমার এইমের প্রতি তুমি স্টিক থাকো দেন অ্যাট দেন অফ দ্য ডে অবভিয়াসলি ইউ উইল উইন আর একটা জিনিস জাস্ট আমি এখানে অ্যাড করবো স্যার যদিও বা বলেছে আমাকে খুব সংক্ষেপে করার জন্য আমি একটা জিনিস অ্যাড করবো এখানে আমিও নিজে যখন স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম আমিও যখন আমার স্টুডেন্ট স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে আমি তখন আমি দেখতাম হচ্ছে যে এমি লাইফ যখন আমি এসেটা লিখতাম তখন আমি ডাক্তার হব আমি ইঞ্জিনিয়ার হব বা আমার ওই জিনিসটা অনেক বেশি চলে আসতো আমার কাছে যখন আমি বারো বছর কর্পোরেটে পার করার পর আমার যেটা মনে হয় এভরি ওয়ান শুড হ্যাভ এ পারপাস অ্যান্ড দ্যাট পারপাস হ্যাভ টু বি মাচ বিগার দেন হোয়াট উই ইউজ টু রাইট ইন আওয়ার এক্সাম হল অর আওয়ার এক্সাম পেপার আমি যেটা এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষের উচিত হচ্ছে যে আমি সমাজের সেবা করতে চাই আমি সমাজের ডিসএডভান্টেজ পিপলদের পাশে দাঁড়াতে চাই এই টাইপের একটা পারপাস আমাদের সব মানুষের মধ্যে থাকা উচিত সব স্টুডেন্টদের মধ্যে থাকা উচিত ওয়ান্স উই ফিক্স আপ আওয়ার দ্যাট পারপাস দেন আমাদের পারপাসটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গুলো আমাদেরকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে সো ওই ক্ষেত্রে আমাদের আমি কোথায় যেতে চাই ওই যাওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যাবে বাট আমার পারপাসটা হতে হবে অনেক বড় আমি যদি স্মলার কোনো পারপাস নিয়ে থাকি যে আমি খালি একটা অর্গানাইজেশনের এই লেভেলে যেতে চাই তাহলে আমার চিন্তা ভাবনাটুকু সব কিছু ওই কেন্দ্রিক হয়ে যাবে বাট আমি যদি চাই হচ্ছে আমি বাংলাদেশকে জয় করতে চাই আমি ইভেন তার বাইরে গিয়ে গ্লোবালি আমি জয় করতে চাই তাহলে আমি অনেক বেশি দূর যেতে পারবো ইভেন আমার পারপাসটাও যখন আমাকে ড্রাইভ করতে থাকবে না তুমি চাও হচ্ছে সমাজের হেল্প করতে তাহলে তো এত ছোট্ট অর্জনে তুমি সমাজকে আসলে খুব বেশি দিতে পারবে না রেদার তোমাকে হাত পাততে হবে সমাজের কাছে সো ওই জন্য আমি সবসময় আমার জুনিয়রদেরকে বলি হ্যাভ এ বিগার পারপাস ইন ইউর লাইফ মনে হয় না ওইরকম সবার ক্ষেত্রে যে অর্থাৎ অনেকের একটা ফ্রাস্ট্রেশন আছে এটা অস্বীকার করতে পারবো না কারণ আমি অনেক বছর শিক্ষকতায় আছি আমি দেখেছি যে অনেক আমার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদেরকে একটা ভালোই ব্লেম দেয় যে আমাদের ক্লাস নেয় নেই আমাদের ক্লাসরুমে পড়াইলেও সেটা ফোর্টি আওয়ার যেটা থ্রি ক্রেডিট যেটা জানো হয়তো যে থ্রি ক্রেডিট মানে ফোর্টি প্লাস আওয়ার্স ফোর্টি আওয়ার্স ক্লাস নেওয়া হয় নাই নিলেও সেখানে ব্লেন্ডিং অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন কেস স্টাডিজ আরো যা যা থাকা দরকার আর কি হম সেগুলো ছিল না আর কি বলবো যেগুলো এখন এই মুহূর্তে মনে আসতে অর্থাৎ সুযোগ হচ্ছে যে একটা এডুকেশন তো একটা কি আমাদের বিজনেস এডুকেশন তো হচ্ছে একটা রিয়েল লাইফ টাচটা না দিলে আসলে ওটা হয় না আর কি হ্যাঁ যে হচ্ছে আপডেটেড ব্যাপার গুলো আমাদের সিলেবাস গুলো ওল্ড ফ্যাশন ছিল তুমি হামলি বলছো ঠিক আছে যে সবাইকে রেসপেক্ট করছো ঠিক আছে ইটস ইউর হামলনেস কিন্তু আমি দোষারোপ না আমি বলছি যে এই জায়গাটা তুমি ওভারকাম করছো কিভাবে দিস আর দ্য লু ফলস আমি খুব ভালো করে জানি যে একটা ছেলের হয়তো দেখা গেল একটা সাবজেক্টে কোনো ক্লাসই পাইনি ঠিক আছে ইটস নট এ ম্যাটার অফ রেসপেক্টিং ইউ দ্যাট টিচার বিকজ ইউ হ্যাভ বিন গ্রাজুয়েটেড সো ইউ ডু নট হ্যাভ এনিথিং টু ডু উইথ ইউ দ্যাট টিচার্স রাইট নাও তোমার এখন ক্যারিয়ার আগায় নিয়ে যাও রাইট তো তুমি এখন ধরো স্ট্র্যাটেজিক মার্কেটিং পড়ছো 
অথবা তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাংকিং একটা কোর্স করছো যদি তুমি ব্যাংকিং এর আমি জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি হ্যাঁ অথবা মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট করছো অথবা ওই ক্লাসটা হইলো না ঠিক মতো তো ধরে নিচ্ছে আর কি জাস্ট এজ এন এক্সাম্পল তো হোয়াট হ্যাপেন যে তুমি ওইখানকার লেসনটা ওখানকার স্ট্র্যাটেজি গুলো তুমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তখন তুমি জিনিসটাকে কিভাবে ম্যাচ করছো সেটা হচ্ছে যে আমার কোশ্চেন जिसगुल ठीक हो जाए दोषारोप करा कहीं क्षेत्र चेस्टा कर পরীক্ষা দিতে যেতাম ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে যে আমাদের এক থেকে দেড় ঘন্টার একটা জার্নি আমরা পেতাম আমরা অনেক সময় ট্রেনে যেতাম সো যখন যেতাম আশেপাশে অনেক ফ্রেন্ড ছিল অনেকে হচ্ছে এর মধ্যে গান করতো হুইচ ইজ নট ব্যাড ও এটা তো মজা পাচ্ছে করছে বাট ওখানের মধ্যে আমি যেটা করতাম গানের পাশাপাশি বসে জিনিসগুলো হচ্ছে যে যে বুঝে বা যে পারে বা যে জানতো তার থেকে বুঝিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম এইভাবে আসলে আমি আমার শর্ট কামিংস গুলোকে কাভার করার চেষ্টা করতাম কতটুক পেরেছি জানি না ওভার দ্য টাইম যখন আসলে রিয়েল ফিল্ডে আসলাম स्वीकार शर्टकामिंगल समाज भारे जूनियर क्लस फार्स्ट से माइंड 
যে আমি আমার পিডিসিসের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তিনি অবশ্যই আমার সিনিয়র কেউ একজন হবে সো যখন আমি ফোনে কথা বলছিলাম ওনার অফিসটা আমি চিনছিলাম না তখন উনি আমাকে তুই করে বলছিল আমার খুব মজা লাগছিল যে উনি খুব আপন করে আমাকে নিয়েছে ওনার অফিসে আমি গেলাম গিয়ে দেখলাম হচ্ছে একটা ছোট ছেলে বসে আছে সে আমাকে তুই তোকারি করে জিনিসগুলা বুঝাচ্ছে সো ফার্স্টে হচ্ছে আই ফেল্ড অফেন্ডেড আমি চিন্তা করলাম হচ্ছে তিন বছরের একটা জুনিয়র ছেলে বা মানে তখন আমি জানতাম না তিন বছরের জুনিয়র ছেলে বাট আমি দেখে বুঝছি হচ্ছে যে হি উইল বি জুনিয়র টু মি সো আমি বললাম মানে আমি বুঝতে পারছি সে আমাকে তুই তুই করে বলছে কেন বা এভাবে করছে কেন পরে আমি যেটা জিনিস দেখলাম বা ওখান থেকে আমি যেটা জিনিস শিখলাম হচ্ছে আমাদেরকে কালচারাল অ্যাডাপ্টিবিলিটিটাও আমাদের জন্য খুব জরুরি একটা দরকার সো আমার ওই অর্গানাইজেশনের কালচার যেটা ছিল বা যেটা আমি দেখতাম যে একজন একদিনের সিনিয়রও যদি হতো সে পরের জন যদি বয়সও জুনিয়র হতো তাকে হচ্ছে তুই করে আপন করে নিত বা ওইভাবে বিল্ড আপ করতো সো আমি এখন যদি বলেন হচ্ছে আমি ওই ভাইকে আমার তাজদিন হাসান অনেক আমি ভাই বলেই ডাকি সো ওনাকে আমি বলে হচ্ছে উনি আমার ঢাকার লোকাল গার্ডিয়ান সো আমি ওইভাবে আপন করে নিয়েছি এবং ওনার কাছ থেকে আমি প্রচুর শিখেছি বাট আমি কিন্তু পিচ পা হয়নি ওখানে আমি আমার জুনিয়রকে কিভাবে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নিব বা উনি আমাকে এইভাবে বলতে পারে না বা আমি রেগে যাচ্ছি সো আমি যখন কোনো জায়গা থেকে বের হচ্ছি তখন আমাকে টোটালি ফ্লেক্সিবিলিটিটা আমার মধ্যে থাকতে হবে আমাকে কাউকে আমি দোষারোপ করতে পারবো না আমি আমার সিস্টেমকে ভাঙতে পারবো না রেদার আমি ওই সিস্টেমের সাথে কিভাবে অ্যাকসিস্টেমড হয়ে কিভাবে আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি ওই চেষ্টাটুকু থাকা উচিত এবং আমার কাছে মনে হয় এই একটা পয়েন্ট আমি যেখানে গিয়েছি ওই সিস্টেমের সাথে আমি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং ওইটার চেষ্টা করতে গিয়ে আশা করি স্টিল আমার অনেক শর্টকামিংস আছে সো স্টিল প্রতিনিয়ত আমি শেখার চেষ্টা করি আমার জুনিয়রদের থেকে শেখার চেষ্টা করি আমার ডেপুটিদের থেকে শেখার চেষ্টা করি আমার বস থেকে শেখার চেষ্টা করি আদার্স ইন্ডাস্ট্রি পার্সোনালদের থেকে আমি শেখার চেষ্টা করি যখনই টাইম পাই আসলে আমি শেখার চেষ্টা করি বাট আমি যে খুব বেশি শিখতে পারি তা না আমি হয়তো আবার খুব ডাল একজন মানুষ কিন্তু আমি কন্টিনিউসলি শেখার চেষ্টা করি মনে করি যে আসলে এটা মানুষ বলবে তুমি কর্তুক জানো কর্তুক কি করছো বা তুমি চেষ্টা করছো বা তুমি কোন জায়গায় আছো সেই স্ট্রেন্থটা তুমি বলবো বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট আমি যেটা যে পয়েন্টটা বলছি একটা মজার ব্যাপার এখানে উঠে আসছে সেটা হচ্ছে আসলে শিখতে চাইলে কেউ না কেউ আসলে মানে এই যে তুমি বললো যে অমুকে আমাকে হেল্প করেছে টু লার্ন সামথিং গুড অর্থাৎ আমি যদি শিখতে চাই আসলে উপর ওলা কাউকে না কাউকে জুটিয়ে দেয় মানে আমাকে একটু লিফট করার জন্য কিন্তু হয়তো একবারে দেয় না হয়তো কিন্তু আমার চেষ্টাটা যদি অবিরাম থাকে আমি দেখেছি আমার লাইফে অনেকবার দেখেছি যে ট্রাই ট্রাই হাজার বার ট্রাই করার পরে দেখা গেল যে এমন একজন জুটে গেল হয়তো একটা সেন্টেন্স বলেছে একটা ওয়ার্ড বলেছে দ্যাট ওয়ার্ড চেঞ্জ মাই দা হোল আউটলুক এটা কি তোমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে তোমার বারো বছরে একটু হয়েছে যে একটা ওয়ার্ড সে হয়তো না বুঝে বলেছে বা বুঝে ফেলেছে আই ডোন্ট নো যে হ্যাঁ তুমি এটা দেখতে পারো বা এরকম হতে পারে এবং ওইটা নিয়ে তুমি যখন চিন্তা করতে করতে ইউ রেখা ইউ গট দা সলিউশন অফ দা প্রবলেম ইউ ফেস সিন্স লং এরকম কি তোমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে লাইক ইউরেকা টাইপের জিনিসটা না জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যখন ব্রিটিশ এমেন্টে জয়েন করলাম ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে ইটস লাইক এ ড্রিম কেম ট্রু কারণ আমার ইউনিভার্সিটি হিস্ট্রিতে আমি ফার্স্ট হচ্ছে যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে যাচ্ছি ডিরেক্ট হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করে বের হয়ে মাত্র এর আগে আরও দু একজন আমার পরিচিত ছিল যারা চির ইউনিভার্সিটি থেকে গিয়ে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছিল ওই অর্গানাইজেশনের বাট তারা হচ্ছে আবার আইবিএ থেকে গিয়ে ওখানে জয়েন করেছিল বাট আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমি যখন চিরং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে জয়েন করলাম শুরুতে কাইন্ড অফ আমি আমার বলতে দ্বিধা নেই আমার ওই কালচারের সাথে অ্যাকাস্টম হতে আমার নিজেরই আমি সেকি ফিল করছিলাম আমি ইভেন ক্রিকেট খেলায় যদি বলেন বাউন্সার আসছিল যে ব্যাটিং করার সময় কি আমি জিনিসটাকে হিট করব নাকি হচ্ছে যে আমি বসে যাব ওটা করতে করতে আমি নিজেও ফিল করেছিলাম যেটা ইনিশিয়াল ডেজে আমি একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম সো আমার যখন আমি ইনিশিয়াল ডেজে আমার মনে হচ্ছিল আমার কন্টেম্পোরারিদের থেকে আমি একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম তখন আমার মাঝে অবভিয়াসলি আবারও ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসছে আমি পিছিয়ে পড়ছি বা পিছিয়ে পড়ছি বাট ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমার লাইন ম্যানেজার যারা ছিল আমার গ্র্যান্ড বস যারা ছিল তাদের থেকে আমি প্রচন্ড হেল্প পেতাম ওরা আমাকে সবসময় এনকারেজ করতো এবং আমি এই জায়গাটাতে আপনার পয়েন্টের সাথে লিঙ্ক করে যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছিলাম আমার ফার্স্ট পোস্টিং এর লাস্ট লাইন ম্যানেজার ছিল ওনার নাম গোলাম মোহাম্মদ রায়হ
ইভেন আরেকটা যে জিনিসটা বলবো উনি হচ্ছে ম্যান অফ ম্যানি ট্যালেন্টস মানে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে একটা লোক কি পরিমাণ গুণী হতে পারে তার এক্সাম্পল তোমার কাছে আছে কিনা আমি অবভিয়াসলি চোখ বন্ধ করে ওনার কথায় আসবে মানে ওনার যে মানে কি পরিমাণ ডাউন টু আর্থ একজন মানুষ কি পরিমাণ হাম্বল একটা মানুষ কি পরিমাণ ট্যালেন্ট একটা মানুষ নট অনলি ইন কর্পোরেট সাইট উনি যখন ক্রিকেট খেলে উনি যখন ফুটবল খেলে উনি যখন কবিতা আবৃত্তি করে উনি যখন গান লিখে মানে যেখানে উনি যাই মানে আমি জাস্ট এম এস হতাম এবং এই লোকটার আশেপাশে আমি এখন লোকটা বলছি উনি যেহেতু আমার বস সো উনি কিন্তু বয়সে আমার জুনিয়র হবে এবং ক্লাসের দিক থেকেও আই মিন আমার এডুকেশন একাডেমিক ক্যারিয়ারের দিক থেকে উনি আমার দু বছর জুনিয়র ছিল বাট আই রেসপেক্ট হিম লাইক মাই ফাদার সো যখন আমার ফার্স্ট পোস্টিংটা হচ্ছে যশোরের টেনিওরটা শেষ হতে যাচ্ছিল আমার একটা ব্যাপার ছিল হচ্ছে আমি চিটং এর দিকে পোস্টিং চাচ্ছিলাম বস থেকে বাট আমার বস বলছিল হচ্ছে তুই ক্যারিয়ারে যদি আগাতে চাস গো টু ঢাকা ঢাকার পোস্টিং নেই আমিও জানতাম হচ্ছে ক্যারিয়ার সবাই ঢাকার পোস্টিং নিত কারণ ঢাকায় থাকলে অনেক কিছু এক্সপোজার পেত নিজেকে জাহির করার অনেক স্কোপ পাওয়া যেত বাট তখন চিটং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত বেটার ছিল না ক্যারিয়ারের জন্য বাট আমি হচ্ছে মার হাতের গরম ভাত খাবো অনেক দিন আমি চিটং এর থেকে দূরে আছি আমি আমার চিটং এর এনভারনমেন্ট চিটং এর বন্ধু বান্ধব চিটং এর জিসির মোড় এই জিনিসগুলোকে আমি খুব মিস করছিলাম ইমোশনালি একটা জিনিস আমার মধ্যে চলে আসছিল হচ্ছে যে আমি মানে ক্যারিয়ার আমার দরকার নেই আমি হচ্ছে যে মানে কিছু পেতে হলে কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে না আমি বিয়েটিতে এসে তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি একটা বড় ব্রেক থ্রু পেয়েছি আমি এবার একটু খেন্ত দিব আমি চিটংয়ে যাবো আমি গরম ভাত খাবো চিটং আমি ঘুরবো ফিরবো চিটং আমি আমার অলি গলিতে দৌড়ে বেড়াবো আমি চিটংয়ে যেতে চাই সো যাওয়ার সময় আমার বস আমাকে একটা জিনিস বলছিল কিন্তু আছে ইউ হ্যাভ এ ভেরি ভেরি লং ওয়ে টু গো অ্যান্ড আই বিলিভ ইউ উইল গো দিয়ার বাট একটা জিনিস সবসময় চেষ্টা করবি যেটা যে তুই নিজের কাজ তো ডেলিভার করবি করবি তার পাশাপাশি একটা জিনিস ইনসিওর করার চেষ্টা করবি যে তো লাইন ম্যানেজার যে থাকবে সে যদি কখনো হচ্ছে কোনো কাজের জন্য কারো কথা তার চিন্তা করতে হয় যেন ফার্স্ট নামটা তোর নামটাই তার মাথার মধ্যে আসে তোর গ্র্যান্ড সুপারভাইজার যে থাকবে তোর লাইন ম্যানেজার বস যিনি থাকবে উনি যদি কখনো কোনো ইনিশিয়েটিভ এর খবর নিতে চাই কোনো বিজনেস এর রেজাল্ট নিতে চাই সে যদি দুইটা লাইন নিচে নেমে কারোর সাথে কথা বলতে চাই ওনার ওখানে দশ বারো জনের অপশন থাকবে বাট তুই জিনিসটা এমন ভাবে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবি যেন উনি ফার্স্টে যদি কাউকে কল দিতে চাই যেন তোর নাম্বারটা উনি ডায়াল আমার চাকরির ক্ষেত্রে যেটা করেছি হচ্ছে এইটাকে আমি খুব সত্যি মেনে নিয়েছি যেখানে কাজ করতে গিয়েছি ফার্স্টে আমি চেষ্টা করেছি হচ্ছে যে আমার যে রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া ছিল ওইটা পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য তারপর দেখতাম হচ্ছে যে বসের রেসপন্সিবিলিটিস এর মধ্যে কি কি আছে যেটা আমি ফেসিলিটেট করতে পারি যখন হচ্ছে আমি ওনার রেসপন্সিবিলিটি তো কাজগুলো করা শুরু করলাম তখন অবভিয়াসলি আমার বস হচ্ছে যে আমার উপর রিলাই করতে পারছে এবং যখন ফার্দার প্রমোশনের কথা হচ্ছে মানুষজনের উনি ইজিলি হচ্ছে যে আমাকে প্রমোট করছে এবং ইজিলি বলছে হচ্ছে না এই ছেলেটাকে যদি নেক্সট রোলে দেওয়া হয় সেই ইজিলি জিনিসটা কাভার আপ করতে পারবে সো ওনার ওই কথাটাই যদি বলেন আমার কাছে ইউরেকার মতো স্টিল ওই কথাটাই আমার কানে থাকে এবং আমি যেখানে যাই ওইটা অবভিয়াসলি ফলো করার চেষ্টা করি আমি জাস্ট শিক্ষক হিসাবে এই কথাগুলো কিভাবে বলতাম ওইটা আমি জাস্ট তোমার সাথে একটু অ্যাড করি আমি স্টুডেন্টকে বলতাম যে লাইফে আসলে সব কিছু একসাথে অ্যাচিভ হয় না হয় তুমি হয় তুমি মানে একটা লিমিট আছে তুমি যদি মিষ্টি খাও তাহলে একটা মিষ্টি খাওয়ার লিমিট আছে যে বেশি খেলে তুমি দেখবা যে ওভার সুগার হয়ে যাবে তখন তোমার খারাপ লাগবে তাই না আবার যখন তুমি খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ করবা না তখন তুমি ড্রাইড আপ হয়ে যাবা মানে ব্যাপারটা এরকম যে আমরা যখন হোমসিক এর ব্যাপারটা এটা আমাদের সবার মধ্যে যেমন আমি অনেকবার দেশের বাইরে এসছি আবার ঘুরে ফিরে চিটং এ চলে গেছি দো আই এম নট বেসিক্যালি চিটং বাট আই বন চিটং কিন্তু শুধু এইটুকু ইম্প্যাক্ট আমার জীবনে চিটং এ বারবার টেনে নিয়ে গেছে এখনো টানছে তো এটা কিন্তু একটা মানে বিষয় যে এটা কিন্তু অনেক মানুষের ক্যারিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্যারিয়ার যে হোমসিকনেস যে সে তখন কিন্তু আর ওইটাই চিন্তা করে তুমি যে বললো মায়ের হাতে গরম ভাত যে এটা কিন্তু অনেক মানুষকে ওইটুকু ইকুয়েশন চেঞ্জ করে দিয়েছে না আমার দরকার নাই এত বেশি কিছু আমি বাবা এখানে থাকবো আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক ওয়ান লাখ টাকা এটা আমার অনেক ভালো মায়ের কাছে থাকবো বাবার কাছে থাকবো নিজের বাড়িতে থাকবো সো এখানে একটা ভেরি গুড পয়েন্ট এজ এ টিচার হিসেবে আমি বলবো সবাইকে যারা শুনছেন বা শুনবে কারণ এটা এয়ারে থাকবে অনেকদিন এটা হচ্ছে যে আপনি আসলে লাইফের ডেফিনেশনটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে আপনি যদি চান যে
যেমন আমি আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলাম আমার মা মারা গেছেন আমি আমাকে দেখতেও পারলাম না সো দ্যাট সামটাইমস ইট হ্যাপেন যখন ক্যারিয়ার করতে গেলে দিস কাইন্ড অফ ডিজাস্টার উইল কাম দেন ইউ হ্যাভ টু জাস্ট থিংক अबाउट দিস সো এনিওয়ে আমি এটা নেগেটিভলি বলছি না অর্থাৎ আপনাকে ওই ধরনের ধীরে চিত্ত থাকতে হবে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ও যে বলল যে ওর বস দুই বছর ছোট এন্ড দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পয়েন্ট আপনি তো চিন্তা করে আরে ও নাক টিপলে দুধ বের হয় ও এত বছর ছোট ও অমুক ইয়ার প্রত্যেক সময় আমরা সেশন নিয়ে কথা বলি ও অমুক সেশনের ছেলে অমুক অমুক প্রাইভেট ইনভাইট একটা একটা ইনফেরিয়রিটি বা সুপেরিয়রিটি কনফ্লিক্টস মানে এই কনফ্লিক্টের মধ্যে আমরা সব সময় ভোগি নেভার এভার যোগ্যতা দিয়ে মাপেন যথা এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি স্যার যে বলল যে দুই বছর ওকে আমি ফাদার টাইপ দুই বছরের ছোট ছেলে কি সে ফাদার টাইপ তার মানে কি সে সে কিন্তু কেন বলছে কারণ হচ্ছে সে তার নলেজ বেস কে সে चाहिए पटेंशियलिटी তাদেরকে বলি যে আচ্ছা আমার লেকচারটা একটু লিখো বা আমি কি বলেছে ওটাকে একটু কম্পাইল করে দাও তা এবং করার পরে সেটা ক্লাসরুমে তাকে সামান্য অ্যাপ্রিসিয়েট করে আর তুমি তো খুব সুন্দর করছো আমিও তো এভাবে লেকচার দিতে পারি না তোমাকে দিয়ে হবে এই তোমাকে দিয়ে হবে কথা বলার পরে সেই যে গিয়ার আপ করে এবং এর পরবর্তীতে দেখি সে এক সময় দেখা যাচ্ছে যে সে নানা রকম অ্যাক্টিভিটিস কেস কম্পিটিশন এই প্রাইজ ওই প্রাইজ নিয়ে সারাক্ষণ ফেসবুকে ছবি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে তো আসলে হয়তো সে মনেও রাখে নাই प्रिपेयर मानी शिक्षक मन तीन चार डन ब्रांडिंग ছবি দেখে বুঝতেছি না ইমতিয়াস আমার আমার ফ্রেন্ড আমার ব্যাচমেট আপনি যে নাজমুলের কথা বলছিলেন উনি আমাদের তিন বছরে কাজ করে এবং রবিতে কাজ করে আচ্ছা আমি ওকেও চিনছি নাজমুল थैंक यू वेरी मच আমরা মনে হয় যে তোমার কাছেও আসতে পারি ভবিষ্যতে এনিবডি ক্যান ইন্টারেস্ট আমি এখানে বলে দিচ্ছি যেই কথা বলতে রাজি আমি এই মাস্টার ফ্রি আছি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং এখানে তোমাদের ইমরানের কথা আমার মনে হচ্ছে তাহসানের কথা মনে আছে যাদের সাথে টুকটাক ইয়ে ছিল সবার কথা ভুলে গেছি সে অনেক আগের কথা তোমাদের ব্যাচের যারাই যে পজিশনে আছে ইফ ইউ জাস্ট ইফ ইউ হ্যাভ টাইম আমরা মনে হয় একটা আধা ঘন্টা সেশন করলে সামবডি উইল লার্ন সামথিং এনিওয়ে আমি আচ্ছা এখানে নাজমুলের একটা ইয়ে ছিল আমরা মনে হয় এই জিনিসগুলো টাচ করেছি প্লিজ টক অ্যাবাউট রিকোয়ার্ড 
স্কিল সেটস টু বি সাকসেসফুল ইন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড আচ্ছা তুমি পরবর্তীতে ইমরানের কমেন্ট দেখতেছি ইমরান আমি তোমাকে চাই এমনি এটাই তো সেই ইমরান নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই সেই ইমরান ইমরানকে আমি চাই সে যেটা আমাকে নক করে এনিওয়ে আচ্ছা এখানে একটা কোশ্চেন আছে মাই সেলস ক্যারিয়ার ইজ 5 ইয়ার্স আই এম এ সিনিয়র অফিসার নাও আই ওয়ান্ট টু গো ইওর পজিশন হোয়াট উইল বি মাই ইওর সাজেশন এটা এখন বলো ওকে আমার সাজেশন যেটা সেটা আমিও বলেছি সারো হচ্ছে জিনিসটা আবার রিক্যাপ করেছে তারপর আমি আপনাকে বলছি যে কর্পোরেট ক্যারিয়ারে তুমি আছো পাঁচ বছর হ্যাঁ আমার ফার্স্ট এই সাড়ে চার চার বছর চার মাস মতো আমি টেরিটরি অফিসার হিসেবে ছিলাম ঠিক আছে সো তুমিও অলমোস্ট মোর লেস ওইরকম বা আমার চেয়ে একটু বেশি সো অবভিয়াসলি তুমি আমার পজিশনে না এর থেকে অনেক বেশি যেতে পারবে বাট আমার মান্ত্রা যেটা ছিল আমাকে যে কাজটা দেওয়া হতো ওইটা কাজ করার জন্য আমি ডে নাইট যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে আমি কাজ করতাম এবং সাথে সাথে আমি আমার সিনিয়র রোলের বা আমার লাইন ম্যানেজারের যে রেসপন্সিবিলিটিস গুলো দেওয়া আছে ওইটাকেও কিভাবে ফেসিলিটেট করা যায় সেই চেষ্টাটুকু আমি করতাম তো এই ক্ষেত্রে আমার দুইটা জিনিস হতো আমার কেপিএ গুলো ফুলফিল হতে হেল্প হতো প্লাস বসের কেপিএ টাও যখন ফুলফিল করার জন্য আমি চেষ্টা করতাম তার মানে আবারও বলছি বস ধরে নিচ্ছে হচ্ছে যে কখনো যদি ওই পজিশনটা খালি হয় মানে ইমতিয়াজ উইল বি দা পার্সন সো আমার তোমার জন্য সেম সেম জিনিসটা আমি বলবো স্যার এই জায়গাটাতে জাস্ট আমি আর একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই পরে যদি আবার মাথা থেকে ছুটে যাই লাস্ট লাস্ট টাইম যখন আমি বলে যাচ্ছিলাম তখন আমি একটা পয়েন্ট বলেছিলাম হচ্ছে আমি চিটং চলে আসতে চাইতাম মায়ের হাতের গরম ভাত খাওয়ার জন্য সো ওই জিনিসটা যেরকম আমি করেছি জীবনে এবং ওর জন্য যেরকম আমি ক্যারিয়ারে দু একটুবার পিছিয়ে পড়েছিলাম সো ওইটাকে হচ্ছে আমি রিগ্রেট করি না কখনো কারণ কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয় সেটা আমি জানি এই জায়গাটাতে আমি আর একটা জিনিস বলবো তার অপোজিট কাজও আমি করেছি আমি বিএটি থেকে হচ্ছে মেরিকোতে জয়েন করি এরিয়া ম্যানেজার এরিয়া সেলস ম্যানেজার হিসেবে তখন আমার ফার্স্ট পোস্টিংটা ছিল হচ্ছে চিটগং সো ওই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে আমার ঢাকায় পোস্টিং পাওয়ার কথা ছিল ওই টাইমে আমাকে এইচআর থেকে বলা হচ্ছিল ইমতিয়াজ তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডে পারলে আরেকটা ছেলের সিবি দাও যাকে আমরা নিতে পারি আরেকটা পজিশন আমাদের খালি আছে সো ওই টাইমে আমি সেমই আমার বিএটির এক এক্স কলিগ বা আমার ফ্রেন্ড ওকে আমি বলে হচ্ছে যে আসবে কিনা ইভেন শুরুতে সে আসতে চাচ্ছিল না আমি তাকে কনভিন্স করে নিয়ে আসি যেহেতু আমি অর্গানাইজেশনে কাজ করছি আমি আমার একটা বাড়িকে পাবো সো ও যখন আসছে ওর যখন ইন্টারভিউতে হয়ে গেল তখন ও বলছিল আমাকে যে এই তুই তো ঢাকায় জয়েন করতে যাচ্ছিলি চিটং তো খালি আছে আমার তো বাসা বাড়ি সবই ঢাকা আমি জন্য চিটং যাওয়াটা তো ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে রে আমি তো চিটং যেতে চাই না তখন আমি সবকিছু চিন্তা করে আবার চিন্তা করলাম হ্যাঁ লাস্ট টাইম তো একবার চিটং গিয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছি ঢাকায় থাকতে পারলে ভালো তারপর চিন্তা করলাম না আমার ফ্রেন্ড এখানে আসবে প্লাস হচ্ছে থাক আবার মায়ের হাতের গরম ভাত খাই প্লাস ফ্রেন্ডদের সাথে আর একটু আড্ডা আড্ডা মারা যাবে লেটস কো সো আমি আবার চিটং এ চলে গেলাম বাট তখনও যখন আমি চিটং এর দিকে ছিলাম এজ ইউজুয়াল হচ্ছে যে চিটং এর কিছু কনস্টেন্ট থাকতো ওই টাইমে বাট আমি জানি এই মুহূর্তে অনেকে এই জিনিসটা কাভার করে ফেলেছে সো চিটং এ গিয়েও আমার যেটা মনে হচ্ছিল নিশেল আমি একটু পিছিয়ে পড়ছি সো আবারও আমি খুব ট্রাই করছিলাম ঢাকাতে একটা আমার এক্সপায়ার্ড রোল ছিল ট্রেড মার্কেটিং ম্যানেজার মেরিকোতে ওই রোলটা আমি পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম ওই লাইনে আমি কাজকর্ম করার চেষ্টা করছিলাম এরিয়া ম্যানেজার থাকা অবস্থায়ও সো যখন ওইটা পেয়ে গেলাম আমি হচ্ছে ঢাকায় চলে আসলাম ওই রোলে জয়েন করার জন্য আমার ওয়াইফ তখন চিটং একটা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতো ও চলে আসতে চেয়েছিল আমার সাথে ঢাকায় সো আমি ওকে বলছিলাম হচ্ছে তুমি ক্যারিয়ারটা সামলাও এক বছর থাকো প্লাস আমাকেও ওইদিকে গিয়ে একটু যে রোলটাতে যাচ্ছে এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা রোল এইটার সাথে হচ্ছে ডিরেক্টলি এমডির সাথে দেন আদার্স ফাংশনাল হেডদের সাথে কাজ করতে হয় আমি জুনিয়র মোস্ট একজন ওই রোলটাতে আমাকে প্রুফ করতে হবে নিজেকে সো এক বছর পরে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাবো এর মাঝখানে আমি সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে ঢাকা চিটং যাওয়া আসা করবো সো জিনিসটা এরকম হতো আমি অফিসে আছি আমাদের তখন উত্তরায় অফিস ছিল এয়ারপোর্টের পাশেই সো আমি যেটা করতাম প্রতি বৃহস্পতিবারে এয়ারপোর্টে এয়ারলাইন্সের একটা টিকিট কেটে রাখতাম সো সব সময় দেখা যেত লাস্ট ফ্লাইটের টিকিটটাই আমি কাটতাম অফিসের কাজ শেষ করতে করতে কাজ শেষ করতে করতে ম্যাক্সিমাম টাইমে যেটা হতো যে আমি ফ্লাইট মিস করতাম সো তখন আমার বস ছিল উনি সাজ্জাদ হোসাইন ওনার নাম উনি এখন এভারি ডেনিসনের সেলস ডিরেক্টর সো বস আমাকে খুবই আদর করত এবং ওনার বাড়িও চিটগং সো উনি বলতো উনি আমাকে চৌধুরী নামে ডাকতো ইমতিয়াজ আহমেদ চৌধুরী থেকে চৌধুরী বলতো চৌধুরী একটা কাজ করেন আপনি আপনি হচ্ছে শুধু শুধু ফ্লাইটের টাকাটা আপনার নষ্ট হচ্ছে আপনি কাজ শেষ না করে যেতেও পারেন না আবার কোনো কাজ আপনি পেন্ডিংও রাখতে চান না সো
আমার মেয়ে ছিল তখন ওর বয়স ছিল দুই বছর বয়স ও যখন ঘুম থেকে উঠতো আমাকে দেখতো বিছানায় রাতে আমাকে দেখেনি সকালে যখন দেখতো তখন ও আমাকে চিনত না এবং বলতো হচ্ছে তুমি কে তুমি চলে যাও তুমি চলে যাও তুমি আমার রুমে আসছো কেন তো এই জিনিসগুলো ছিল তখন এই জিনিসগুলো আমাকে মানে বাধ্য করতে হচ্ছে যে না চাকরিটাই ছেড়ে দিই মানে আমার মেয়ে আমাকে এরকম করছে চাকরিটা ছেড়ে দিই পরে আবার আমি নিজেকে বলতে হচ্ছে না আমি তো এই চাকরি করছি এই ক্যারিয়ার করছি অবভিয়াসলি আমার নিজের জন্য ফ্যামিলির জন্য প্লাস সোসাইটির জন্য সো আই শুড ডোন্ট গিভ আপ সো আমার এই টাইপের স্যাক্রিফাইস প্রচুর আছে যে আমার মেয়ে আমাকে ঠিক মতো চিনতো না বা আমি হচ্ছে যে এরকম সকাল দশটা বাজে বা সাতটা বাজে পৌঁছে আবার রাতের বাস ধরে আবার চলে আসতাম পরের দিন অফিস করার জন্য যদিও বা আমার শনিবার ছিল ছুটি ওই রোলে তারপরে হচ্ছে আমি হার্ডলি কোনো শনিবার মিস দিয়েছি কারণ আমি জানি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড অনেক কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড কোনো কোম্পানি হচ্ছে আপনাকে ছাড় দিবে না আপনার কম্পিটিটররা আপনাকে ছাড় দিবে না এবং সবচেয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ যেটা এটা আমরা সবাই জানি ইথিক্যাল ওয়েতে আপনি যদি কারো পকেট থেকে টাকা নিয়ে আসতে চান ওটা হচ্ছে টাফেস্ট পসিবল জব ইন দিস ওয়ার্ল্ড সো আমরা যারা কর্পোরেটে কাজ করি সো আমরা সবসময় চাই হচ্ছে যে রিটেলার বা হোলসেলার বা ট্রেডার যারা আমাদের প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে কাজ করে তার ওখান থেকে ফেয়ার শেয়ার বা ম্যাক্সিমাম পসিবল শেয়ারটা যেন আমি গেইন করতে পারি সো ওইটা যেহেতু গেইন করতে হয় ওনার পকেট থেকে যখন আমার টাকাটা বের করে নিয়ে আসতে হবে অবভিয়াসলি ওনার জন্য কম্পিটিটিভ বা ওনার জন্য লুক্রেটিভ কিছু আমাকে নিয়ে যেতে হবে সো ওই কাজগুলো করতে আসলে এটা এমন কোনো কিছু নাই যে বইয়ের খাতায় লেখা আছে ওইটা আমি ফলো করলাম গুগল করলাম ওইটা দিয়ে দিলাম হয়ে গেল সো এইগুলোর জন্য আসলে অনেক পরিশ্রম করতে হয় সো ওই জিনিসটা জাস্ট আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে এরকম হচ্ছে যে আমি আরামের জন্য চিটংয়ে চলেও গিয়েছি ওই রকম আমি আবার স্যাক্রিফাইসও করেছি জিনিসটা কম্পেনসেট করার জন্য সোজা কথা হচ্ছে যে আসলে ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশনেট মানে যে কাজটা করছি ওইটার মানে একেবারে সর্বোচ্চ মানে আইসবার্গ এ পৌঁছে যাওয়াটাই হচ্ছে যে প্যাশনটা আর কি সেই জন্য এই যে বলছো যে রাত শেষ হয়ে গেল ট্রেনের টাইম শেষ হয়ে গেল দিস আর দ্য স্টোরি অফ সো মেনি পিপল যে অর্থাৎ এটা বোঝানো যাবে না যে এইটা এই যে আমার কাজটা শেষ করব মানে দিনের কাজটা দিনে শেষ করে গেলে কিন্তু একসময় সাকসেস আসা আসা আসলে আমি যেটা বিলিভ করি সাকসেসটা দেবে উপরওয়ালা কিন্তু আমার হার্ড ওয়ার্কটা লাগবে এবং প্যাশনেট আমাকে অনেক সময় বলতো আমার স্টুডেন্টরা যে হাউ ইউ বিকাম সো প্যাশনেট অ্যাবাউট ইউর টিচিং এখানে তো এত প্যাশনেট দেখা যায় না বললাম যে এটা আসলে ভিতর থেকে আসে এটা এমন না যে কেউ ড্রাইভ করে বা ওরকম এটা এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যে কতটুকু প্যাশনেট সে এটা আসলে ওই কারো মানি ম্যাটার থাকে কারো কারো অন্য কিছু থাকে এটা এটা ডিপেন্ডস অন ড্রাইভটা এক একজন এক এক রকম ওই আমি এটা কার জানি প্রশ্নটা দিলে জোবায়ের জোবায়ের রহমানের প্রশ্নটা ছিল জোবায়ের রহমানের বলছি যে আপনি কাজ করে যান আপনার যে পজিশন আছে সেটাতে সর্বোচ্চ সার্ভিসটা দেন এমনি আপনাকে দেখবেন যে আপনাকে উপরাল এমনি নিয়ে যাবে যদি আপনি সর্বোচ্চটা দিতে পারেন আচ্ছা এখানে আর কিছু অ্যাড করবা তুমি এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে ইউ ক্যান আস্ক লাইক হাউ ডাজ এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি অলরেডি এক্সট্রা কারিকুলাম এর কথা বলা হয়েছে ওই পয়েন্ট গুলোর বাইরে আর কিছু কি লাগবে ও কর্পোরেট টাইকুন হওয়ার কথা বলছে মানে সামথিং ওকে इवन एनीवन कैन बिकम कॉर्पोरेट टाइकून इफ ही वांट्स टू एंड इफ ही फॉलोस द राइट पाथ সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমার যেটা বলবো কর্পোরেট টাইকুন হওয়াটা মেইন অবজেক্টিভ হওয়া উচিত না একজনের একজনের অবজেক্টিভ হওয়া উচিত হচ্ছে যে আমি কিভাবে সোসাইটিকে হেল্প করতে পারবো কর্পোরেট টাইকুন হয়ে সো যখন তার সোসাইটিতে হেল্প করার ব্যাপারটা থাকবে তখন তার পেশেন্টটা অটো বিল্ড হয়ে যাবে নতুবা যেটা হবে সে কর্পোরেট টাইকুন হতে গেলে অবভিয়াসলি কম্পিটিশন থাকবে তাকে কেউ ছাড় দিবে না সো প্রতিনিয়ত সে ডিস্টার্ব হবে প্রতিনিয়ত সে ডিপ্রেস হয়ে যাবে সে পিছিয়ে পড়বে ওই কারণে যেটা হচ্ছে যে তার পারপাসটা হচ্ছে অনেক অনেক হচ্ছে আপনার নোবেল একটা পারপাস তার সামনে রাখতে হবে আর সে কর্পোরেট টাইকুন অবভিয়াসলি হতে পারবে আপনি যেটা বললেন স্যার প্যাশনটা মানে তাকে কমপ্লিটলি প্যাশনেটলি হচ্ছে ড্রাইভ করে যেতে হবে কোনো মুহূর্তে গিভ আপ করা যাবে না ফেলিওর তো আসবেই অস্ট্রেলিয়ার মতো টিম ব্রাজিলের মতো টিম এরা কিন্তু সব সময় হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় না তাই বলে কি গিভ আপ মেনে দেয় পরের বার কি ওরা বলে হচ্ছে আমি আর খেলবো না থাকতে হবে আপনাকে লেগে থাকতে হবে আপনার মানে যখন ফেলিওর হব বা কেউ হবে তখন হচ্ছে যে ফ্রাস্ট্রেশন আসবে বাট ফ্রাস্ট্রেশনটা অবভিয়াসলি শুড ওন গো বি ওন থার্টি মিনিটস অর ইভেন ওয়ান আওয়ার আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু ডিগ ডাউন ওয়াই আই হ্যাভ ফেল্ড সো ওইটা বের করে হচ্ছে তাকে ওখান থেকে লার্নিংটা নিয়ে যদি সে এগিয়ে যায় আই থিঙ্ক নো ওয়ান উইল স্টপ
বেশি মানে ওয়েট ক্যারি করে আর কি সে ধরনের আমি যদি বলবো হচ্ছে সে যদি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের হয় তাহলে তার যে জিনিসটা উচিত আপনার ডিফেট ইটিং এ ইনভলভ হতে পারাটা উচিত নিশ্চয়ই সবাই পারে না পার্সোনালি আমিও পারি নাই সো যদি হতে পারে খুব ভালো কারণ ওখানে লজিক নিয়ে প্রচুর কাজ করা যায় তাকে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে এসে অনেককে কনভিন্স করতে হবে অনেকের সাথে আর্গু করতে হবে নিজেকে প্রপারলি প্রেজেন্ট করতে হবে সো প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারগুলোতে ভালো হতে হবে দেন তাকে প্রচুর মানুষজনের সাথে মিশতে হবে প্রচুর মানুষজনকে বুঝতে হবে একটা অর্গানাইজেশনে যখন একটা মানুষ কাজ করে তার স্টেক হোল্ডার অনেকে অর্গানাইজেশন ইন্টারনাল স্টেক হোল্ডার আছে এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার আছে এটার জন্য বইয়ের কোনো আপনার লাইন নাই যেটা পড়লে আপনার সাথে সাথে হয়ে যাবে বা আমারও ইন্ডিভিজুয়াল কোনো অ্যাডভাইস নাই বাট এটা প্রত্যেকটা ব্যক্তির মধ্যে ততটাই স্ট্রংগার হবে সে আসলে যত বেশি মানুষকে মিশছে যত মানুষকে সে হেল্প করতে যাচ্ছে যত মানুষের সাথে তার যত ইনসিডেন্স হচ্ছে সবগুলোকে সে অ্যানালাইজ করছে ততই হচ্ছে সে বেটার মানুষজনকে বুঝতে পারবে ততই বেটার মানুষজনকে কনভিন্স করতে পারবে ততই সে বেটার মানুষজনের জন্য সলিউশন নিয়ে আসতে পারবে তার রেসপেক্টিভ কোম্পানির জন্য সলিউশন নিয়ে আসতে পারবে সো যখনই সে তার কোম্পানির জন্য সলিউশন নিয়ে আসতে পারবে অবভিয়াসলি কোম্পানিও তাকে খুব ভালোভাবে আঁকড়ে ধরবে আচ্ছা এখানে আমি মানে আমার শিক্ষক হিসাবে আমি যেটা বলতাম স্টুডেন্টদেরকে যেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম এনভারনমেন্ট অর্থাৎ যেটা বইতে পাওয়া যায় না যে এটা হচ্ছে লাইক এভরি কোম্পানি ইজ আইডেন্টিক্যাল রাইট তুমি এটাকে মানে ডিনাই করতে পারো যদি যেটা আমি যেটা বলছি কারণ ইউ দা গাইজ আর ওয়ার্কিং ইন কর্পোরেট সো মানে আমি যেটা বলতাম যে এনভারনমেন্টটা ইউনিক প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের এবং যেটা প্রথম কাজ আমি ওই কোম্পানিতে যাওয়ার পরে অর্গানাইজেশনে যাওয়ার পরে যে আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট এক্সপ্লোর যে হোয়াট কাইন্ড অফ এনভারনমেন্ট দে হ্যাভ এবং ওইটার সাথে আমাকে নিজেকে কোপ আপ করা এবং ওইটাকে ডেভেলপ করা ওইটাকে ডেভেলপ করতে পারলেই কিন্তু ওই হায়ার অফিসিয়ালের কাছে আমি হাইলাইটেড হবো আমি যদি ওইটাকে জাস্ট ক্যারি করি যে ঠিক আছে যেভাবে ছিল ওইভাবেই চালাই গেলাম সেটাতে কিন্তু আমার অর্ডিনেসটা কিন্তু বাড়বে না সো আমাকে করতে হবে কি আই হ্যাভ টু অ্যাড ভ্যালু যেটাকে আমরা বলি যে ভ্যালু অ্যাড করা যে আমি যে আমাকে যে যে টাকা দিয়ে আনুক বা যে পজিশন দিয়ে আনুক আমি কি ভ্যালু এড করলাম আমাকে ধরো আনা হলো আমাকে ইয়ে গ্রামীণ থেকে আনা হলো কিন্তু আমি আসলে কি চেঞ্জেস আসলো কি পজিটিভ চেঞ্জ আমি চেঞ্জ বলতে আবার নেগেটিভ চেঞ্জ না কি পজিটিভ চেঞ্জ যেমন এখানে বজলুর রহমান বলছে যে পজিটিভ मेन्टालिटीना কোভিড সিনারিও সিনারিওতে কিন্তু কারো এই বিজনেস এম কিন্তু কমে যায় নাই কারো টার্গেট কিন্তু কমে যায় নাই কোনো কোম্পানির ভিশনকে কিন্তু কেউ হাফ করে ফেলেনি সবকিছু আছে এর মধ্যে কিন্তু ব্যবসা হচ্ছে হয়তো ব্যবসা ফর সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম একটু কম হচ্ছে কিন্তু কোনো কিছুই আপনার খুব একটা বন্ধ হয়ে যায়নি সো এখানে একটা গ্রুপ আছে যাকে ফোন দিলে ভাই তোমার বিজনেসের খবর কি তোমার এরিয়াতে কি চলছে তোমার রিজনে কি চলছে মানে একটা গ্রুপ থাকে হচ্ছে যে আপনাকে বলছে হচ্ছে স্যার এখন তো কোভিড এখন তো লকডাউন এখন তো রেড জোন মানে জিনিসটার মানে এমন হচ্ছে যে আর তো কিছু করা সম্ভব না আবার এর মধ্যে অনেকে আছে হিজ ফাইন হিজ অল্টারনেটিভ ওয়েস অফ ডুইং বিজনেস এখন হচ্ছে অনেক ইনোভেটিভ ওয়ে সে নিয়ে আসছে সে আগে যেটা করতে হচ্ছে যে যখন কোনো কিছু বিক্রি করতে যেত দোকানে ডিরেক্ট গিয়ে বিক্রি করত এখন সে দোকানদারকে বলছে হচ্ছে যে ভাই আপনার দোকানে তো যাওয়ার দরকার নেই আপনার তো বেশ কিছু কাস্টমার আছে আপনি একটা কাজ করেন না আপনার তো বাসার নিচে একটা গ্যারেজ আছে সো আপনি হচ্ছে যে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওই গ্যারেজে নিয়ে এসে গ্যারেজে রাখেন যেহেতু বাজারে মহল্লা কমিটি আপনাকে বিজনেস করতে দিচ্ছে না মানুষ তো আর না খেয়ে তো আর মারা যাবে না মানুষের তো এই জিনিসগুলোর দরকার এবং আপনার যারা কনজিউমার আছে বা যারা কাস্টমার আছে প্লাস বন্ধুরা আছে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আপনি তো হচ্ছে ফেসবুকে বলতে পারেন হচ্ছে এগুলো আপনার এখানে আসলেও পাবে এই দূরত্ব মেনটেন করে যেন জিনিসটা তারা এখান থেকে কিনে নিয়ে যায় সো ও কিন্তু ওর ওয়েটা বের করে ফেললো ও কিন্তু ওর বিজনেসটা করে ফেললো সো এই জায়গাটা হচ্ছে ও বুঝাতে চাচ্ছে হচ্ছে যে যে ক্যান্ডু অ্যাটিটিউডটা আছে কিনা ওর মধ্যে ক্যান্ডিডেট অ্যাটিটিউডটা কেন আছে কারণ ও চিন্তা করেছিল যে আমার যে টার্গেট এটা তো আমাকে ফুলফিল করতে হবে সো যখন হচ্ছে সে ওইটা চেস করছে তখন হচ্ছে সে নতুন নতুন ওয়ে পাচ্ছে আবার আরেকজন যে ও কিন্তু চেস করছে না ও সুজিতে বলে দিছে বসে এখন তো লকডাউন এখন তো রেড জোনে আছি বা এখন তো এটা ওর কিন্তু ওখানে শেষ ও কিন্তু আর কিছু চিন্তা করতে পারছে না সো বেসিক্যালি হোয়াট হি ওয়ান্টস টু হাইলাইট হিয়ার 
আচ্ছা এখানে নওশিন সিনথিয়া প্রশ্ন করেছে যার কয়েকটা আমরা অলরেডি কথা বলে ফেলেছি এক্সট্রা কারিকুলাম না সেকেন্ড পয়েন্টটা যেটা সেকেন্ড কোশ্চেনটা ডাজ অনলাইন সার্টিফিকেট অ্যাড ভ্যালুস টু आवर রেজুমে এই কোশ্চেনটা আমাকে স্টুডেন্টরা করতে করতে মেরে ফেলতেছে আমি উত্তর দিচ্ছি তোমার আলোকে তুমি বলো যে এই যে এখন অনলাইনে বহু সার্টিফিকেশন ফ্রি দিচ্ছে আমার আমি তো বলছি যে ভ্যালু অ্যাড করে এখন তুমি বলো যে এখন ধরো একজন অনেকে দেখছি যে বিশ বাইশটা সার্টিফিকেট নিয়ে নিচ্ছে এখন এটা কি রিজিউতে কিভাবে প্লেস করবে বাট আমার মনে হয় স্যার বিশ বাইশটা সার্টিফিকেট বা বিশ বাইশটার জিনিসের দরকার নেই ফার্স্ট অফ অল আমাকে যেটা বুঝতে হবে স্পেশালি আমি কর্পোরেট পার্সপেক্টিভে বলছি যে আমি আসলে কোথায় কাজ করতে চাই অনেকের চিন্তা ভাবনা আছে যে আমি গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজ করতে চাই আমি হচ্ছে যে নয়টা পাঁচটা অফিস করতে চাই দেন হচ্ছে আমি শান্তিতে রাতে টিভি দেখতে চাই বাচ্চা কাচ্চার সাথে টাইম কাটাতে চাই আমি ঘুমাতে চাই এতটার মধ্যে আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট আবার কেউ আছে হচ্ছে না আমি হচ্ছে যে পুরো পৃথিবীটা আমি ঘুরে দেখতে চাই আমার এত অল্পতে হবে না আমার এত বেশি থাকা লাগবে আমি হচ্ছে যে সোসাইটির এখানে কন্ট্রিবিউট করতে চাই আমি এই পোর্শনটাকে হেল্প করতে চাই বা আমার লাইফে আমার এত কিছু দরকার আছে তখন হচ্ছে আবার তার ডিফারেন্ট একটা এইম থাকে বা সে হচ্ছে যে চিন্তা করে সে কর্পোরেটের প্রাইভেট সেক্টরের দিকে যাবে এবং গিয়ে হচ্ছে সে উপরের দিকে উঠবে সো আসলে আমি কোন দিকে যেতে চাই ওইটার সাথে রিলেভেন্ট সার্টিফিকেটটা দরকার আমি হচ্ছে যে আমি কাজ করতে চাই মার্কেটিং লাইনে আমি ব্যাংকিং এর উপর অনেকগুলো সার্টিফিকেট নিয়ে ফেলে রাখলাম মানে উইচ উইল নট মেক দ্যাট মাস সেন্স ওভার দেয়ার সো আমার জন্য রিলেভেন্ট কিনা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জরুরি দরকার আর তার পাশাপাশি আর একটা জিনিস যেটা দরকার হচ্ছে আমি এর আগে যেটা বলেছি যে আমার সার্টিফিকেট অবভিয়াসলি ভ্যালু অ্যাড করে বাট তার পাশাপাশি সার্টিফিকেটের পাশাপাশি আমি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ করতে গ্যাদার করতে পারছি সেটা অনেক বেশি দরকার ফর এক্সাম্পল আমি চিন্তা করছি হচ্ছে যে আমি ইউনিলিভারে কাজ করব আমি হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোবাগোতে কাজ করব বা আমি হচ্ছে মেরিকোতে কাজ করব বা আমি হচ্ছে এশিয়ান পেন্টসে কাজ করব আমি বার্জারে কাজ করব আমি বাটাতে কাজ করব সো এইটা এমন না যে আমি কাজ করার ড্রিম দেখলে হচ্ছে যে আমি আসলে ওখানে কাজ করতে পারবো ওখানে তো অনেকেই আসলে ড্রিম দেখছে হচ্ছে ওই অর্গানাইজেশনগুলোতে কাজ করার জন্য সো ওইগুলোর জন্য হচ্ছে যে চেষ্টা করে আমি যাব আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট চেষ্টা করে যাব সিনিয়রদের সাথে কথাবার্তা বলবো বাট যখন আমি যেতে পারবো না তখন কিন্তু আমার পেশেন্সটা ছেড়ে দিয়ে যে আমার সবকিছু হারাই গেল ওইটাতে চলে যাওয়া চলবে না তখন যেটা করতে হবে সার্টিফিকেট আছে সার্টিফিকেটটা ঠিক থাকলো তার পাশাপাশি হচ্ছে আপনি আদার্স অর্গানাইজেশনগুলো কি চাচ্ছে ওই জিনিসগুলো আপনাকে দেখতে হবে সো আপনি যে জিনিস জায়গাটাতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন ওই জায়গাটুতে ওই জব ডেসক্রিপশনটা কি টাইপের সার্টিফিকেট বা কি টাইপের এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছে আপনি সেটাই খালি ওখানে মেনশন করুন ওখানে খালি আপনি বিশটা বা বাইশটা সার্টিফিকেট মেনশন করে খুব একটা লাভ হবে না আপনার জন্য এই জিনিসটাকে এইভাবে বলি আসলে আমি যদি তোমার সময় থাকে আপনাদের সময় থাকে আপনারা নিয়ে নেন যদি এখন কিছু করার না থাকে আপনি বিশটা কেন দুশোটা নেন কিন্তু সিবিতে দুশোটা অ্যাড করবেন না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ব্র্যান্ডিং অ্যাপ্লাই করতেছেন সেখানে যদি আপনি কোথায় হয়তো অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড একটা কিছু করলেন সেগুলো অ্যাড করে তো লাভ হবে না এবং ওর দি জিনিসগুলো সার্টিফিকেটের মধ্যে ওর দি আপনি বুঝবেন কোনটার ওয়েট কি তো সো সেরকম ওয়ে করে আপনি জিনিসটাকে অ্যাড করবেন একশোটা জিনিস আপনার এইচআর এর যারা কাজ করে তাদের আসলে আপনার একশোটা লাইন পড়ার সুযোগ নাই একটা রিজিউমই আপনি এগুলো গুগলে ঘাটলে পাবেন যে হার্ডলি থার্টি সেকেন্ড ওয়ান মিনিট সময় দেয় একটা এইচআর এক্সপার্ট একটা রিজিউমে কে স্ক্যান করার জন্য প্রি স্ক্যান করার জন্য তো কাজেই আপনাকে ওই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা পরে কখনো যদি এইচআর এক্সপার্ট আমার কোনো ছাত্র পাই তার সাথে আমি এগুলো কথা বলবো এখানে আরেকটা অ্যাড আছে যদিও কোভিড এর অনেক সময় চলে গেছে আমি যেটা বলবো আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলেন আসলে কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে বা কোভিড হচ্ছে আমার এই জায়গাটাতে মানে আমার হয়তো আপনি আমাকে বলতে পারেন ইন্তিয়াজি ওয়ার ডাল তুমি কিছু খবর রাখছো না এই জায়গাটাতে আমি বলবো হচ্ছে যে আমি খুব বেশি একটা ইনভলভ না বা আমি এই জিনিসটা খুব বেশি একটা কমেন্টও করতে চাই না কারণ আমার অবজেকটিভ যেটা আছে আমি এখন যে রোলে আছি বা যে কাজটা করছি আমার একটা টার্গেট আছে আমার কোম্পানিকে বোঝা হচ্ছে যে এই বিজনেসটা আমাকে ইনসিওর করে দিতে হবে সো আমি কন্টিনিউসলি সার্চ করে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে যে আমি এটা এই সময়ের মধ্যে আমি বের করে নিতে পারবো সো আমি সব সময় হচ্ছে যে ওইটার পিছনে আমি ছুটছি তার পাশাপাশি আমি আরেকটা জিনিস চেষ্টা করি যেহেতু আমি বেশ কয়েকবার বলছি হচ্ছে একটা মানুষের জীবনে তার সোসাইটির জন্য কিছু করা দরকার সো আমি অল টাইম চাই সোসাইটির জন্য কিছু করতে এই মুহূর্তে আমি সোসাইটির জন্য বেশ কিছু কাজ করছি যেটা হয়তো বা আমি টাইম দি
এই টাইমটাকে আপনি কাজে লাগান আপনি কি শিখতে চান আপনি কোথায় কাজ করতে চান আপনি কোন জিনিসটা নিয়ে রিসার্চ করতে চান ওই জিনিসগুলোকে আপনি ডেভেলপ করেন এখন হচ্ছে যে এরকম কিছু না যে যে আপনাকে সার্টিফিকেটে করা লাগবে আপনি গুগলে অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছেন আপনি ওই জিনিসগুলোতে টাইম দেন পাশাপাশি হচ্ছে অবভিয়াসলি আমরা অনেক বেশি হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছি অনেক বেশি স্মার্টফোন ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছি এর বাইরে হচ্ছে যে আমাদের এই রক্ত মাংসের মানুষজন যারা আশেপাশে আছে আমাদের বাবা মা ভাই বোন আমাদের উচিত হচ্ছে ওদের সাথে হচ্ছে কোয়ালিটিভ টাইম স্পেন্ড করা ওয়ান্স দে আর গন ফ্রম ইউর লাইফ দে উইল বি গন ফর এভার সো ওনাদের সাথেও টাইম স্পেন্ড করেন ওনাদের থেকে হচ্ছে যে অনেক কিছু আসলে জানতে পারবেন কারণ আমরা এখন যুগে যেটা হচ্ছে সবকিছু গুগল ওরিয়েন্টেড সবকিছু অনলাইন ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি যে মুরব্বীদের থেকে খুব বেশি কিছু জানতে চাই না তো আপনি ওই সাইট গুলো থেকেও জানার চেষ্টা করেন আর পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনি এই গুগল বলেন বা হচ্ছে যে আদার সার্টিফিকেট বলেন ওই জিনিসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেন সো এটাই হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস আচ্ছা এখানে সাজ্জাদ বলছে উপল বলছে যে একটা সাবজেক্ট বা কোর্স আসলে যোগ করা উচিত আমাদের একাডেমিক ইয়েতে বোধ মিন করেছে ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট তোমার কি মনে হয় ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টটা তো অবভিয়াসলি থাকলে ভালো আসলে হচ্ছে আপনার সাবজেক্টেরও তো কোনো শেষ নেই আপনি ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট বলতে পারেন এরপর পার্সোনাল লাইফ ম্যানেজমেন্ট বলতে পারেন এরপর টাইম ম্যানেজমেন্ট বলতে পারেন সো আসলে আমরা যেটা পড়ে এসছি ওভারঅল ম্যানেজমেন্ট যেটা এখানের মধ্যে অনেক কিছু কাভার করে আসলে যদি একটা আপনি একটা কোর্স বেশি করাতে পারেন একটা স্টুডেন্টকে তাহলে নাথিং টু লুজ বাট ওই স্টুডেন্টকে আসলে এত বেশি এই টাইমে নিতে চাচ্ছে কি না ওই জিনিসটাও একটু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর ইন্ডিভিজুয়ালের কেরিয়ারের জিনিসটা আমি যেটা বিশ্বাস করি স্টিল হয়তো বা মানে স্টিল লং ওয়ে টু গো আমি কেরিয়ারের ওয়ান থার্ড অবস্থার মধ্যে আছি আমার হয়তো বা কেরিয়ার স্পান আমার বয়স চলছে এখন আটত্রিশ হয়তো বা আমি আরো বিশ বছর মতো বা আঠারো বিশ বছর মতো কাজ করব সো এই জায়গাটা তো আমি অনেক সময় ফেলিয়র হবো অনেক সময় আমার কাছে সাকসেস আসবে বাট আমি সবচেয়ে বেশি বিলিভ করি যেটা কেরিয়ার ম্যানেজমেন্ট আসলে নিজের হাতে আমি নিজে কি চাই সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আমি কতটুকু লার্নিং আমি নিতে পারছি এবং ওই লার্নিংটা কাজে লাগানোর জন্য আমি কি পরিমাণ এফোর্ট দিচ্ছি এই জিনিসটার উপর কেরিয়ার ম্যানেজমেন্টটা ডিপেন্ড করে অ্যান্ড অবভিয়াসলি যদি কেউ যদি ম্যান্টোর হয়ে এই জিনিসটা কন্টিনিউসলি স্টুডেন্টদেরকে বুঝাতে পারে অবভিয়াসলি দ্যাট উইল হেল্প সো আমি ওর সাথে ডিসএগ্রিমেন্ট করছি না বাট এটা বলছি যে কেরিয়ারটা নিজের উপর ডিপেন্ড করে এটাতে স্যারকে ব্লেম দেওয়া যাবে না এটাকে মা বাবাকে ব্লেম দেওয়া যাবে না এটাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ব্লেম দেওয়া যাবে না এটাতে আমি গরিব ছিলাম বলে পারি নাই ওইটাকে ব্লেম দেওয়া যাবে না এটাতে ওরা বড় লোক ছিল বলে পারছে ওইটাকে ব্লেম দেওয়া যাবে না ইউর কেরিয়ার ইস ইউর কেরিয়ার আসলে কেরিয়ার ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা অ্যাড করলে আসলে এত ব্যাপক ডাইমেনশন এটা একটা কোর্সে শেষ হবে না সেজন্য এটা বেটার যেমন যে যে কোর্সটা যে শিক্ষকগুলো যে কোর্সগুলো নেন যেমন কেউ অ্যাকাউন্টিং নিচ্ছে কেউ ব্র্যান্ডিং নিচ্ছে কেউ ব্যাংকিং নিচ্ছে ওনারা যদি প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে একটু কানেকটিভিটি তৈরি করে যদি ওইখানকার কেরিয়ারের কিছুটা গ্লিমস যদি শেয়ার করে ক্লাসরুমে তাহলে মনে হয় স্টুডেন্টরা নানা দিকের কেরিয়ার সম্বন্ধে একটু একটু করে জানতে পারে আর আর একটা গুগলের ব্যাপার বারবার আসছে গুগল সার্চ করে কিন্তু আসলে বই পড়া একাডেমিক বই পড়া গুগল পড়ার গুগল করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে গুগলে কিন্তু অনেক গার্বেজ লেখা ঝোঁকাও আছে সো বি কেয়ারফুল আমার মনে হয় ইমতিয়াজ আমার মতের সাথে তুমি এগ্রি করবে কিনা জানি না গুগলে মিলিয়ন্স অফ ডকুমেন্টস আছে বিলিয়ন্স অফ ডকুমেন্টস আছে বাট ওইটাও একটা মেধা যে তুমি কোন ডকুমেন্টটা কোন রাইটিংটা ওর দি কোন রাইটিংটা ফেক কোন রাইটিংটার মধ্যে ঝামেলা আছে এটা আমি নর্মালি যেটা করি স্যার নর্মালি যেটা করি যখন আমি কোনো প্রবলেম ফেস করি অবভিয়াসলি হচ্ছে যে আমি যেহেতু এখানে বিজনেসটাই ড্রাইভ করি আমার কোম্পানির জন্য ইভেন আগে কোম্পানিতে যেটা ছিলাম ওখানেও আমি বিজনেসটাকে ফ্রন্ট থেকে ড্রাইভ করতাম আমার অ্যাক্টিভিটিস এর উপরই হচ্ছে এই আপনার কোম্পানির বিজনেস ডিপেন্ড করতো সো সবচেয়ে বেশি আমি যেটার উপর রিলাই করি সেটা হচ্ছে আমি মার্কেটের উপর রিলাই করি আমি হচ্ছে যে মার্কেটে হচ্ছে এই কাস্টমাররা কিভাবে রিয়েক্ট করছে কোনো একটা ইনিশিয়েটিভের প্রতি বা ওখান থেকে হচ্ছে তাদের কি সাজেশন আছে কোন জিনিসটা তাদের ভালো লাগছে কোন জিনিসটা তাদের খারাপ লাগছে ওই জিনিসটার উপর আমি অনেক বেশি ডিপেন্ড করি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমি অবভিয়াসলি এর বাইরে গিয়ে আমি যেহেতু সেলসের মানুষ সো আমি কনজিউমার নিয়ে চিন্তা করি বাট যে একদম খুব বেশি কনজিউমার ওরিয়েন্টেড চিন্তা ভাবনা করি আমি সেটা বলবো না অবভিয়াসলি আমার সেটা করা উচিত বাট আমি সবচেয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা
থাকে ওই জিনিসগুলো নিয়ে যখন গুগল করি গুগল করে কিছু জিনিসপত্র যখন পাই তখন আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি আমার আসলে কোনটা আমার পিক করা উচিত হবে এবং কোনটা আমার পিক করা উচিত হবে না সো ওইটা আমি নেই নেওয়ার পরে যদি আমি টাইম পাই তখন আমার ফার্দার পিয়ার কলিগরা থাকে আমার লাইন ম্যানেজার থাকে আমার ডেপুটেরা থাকে তাদের সাথে ডিসকাস করার চেষ্টা করে নিই আমি মেইন ফোরামে যাওয়ার আগে সো ওয়ান্স হচ্ছে যে আমি ওই এখানে ডিসকাশন করার পরে যখন জিনিসটার আপনার ফ্রুটফুল বা পজিটিভ কোনো একটা দিক পাই তখনই হচ্ছে আমি এটাকে আমার মেইন ফোরামের কাছে নিয়ে যাই যদি আমি ওখান থেকে নেগেটিভ কিছু পাই যখন দেখে হচ্ছে মানুষজন এটাতে কনভিন্স না তখন কিন্তু আমি ওইটাকে আর ফার্দার সামনের দিকে নিই না সো দিস ইজ মাই স্ট্র্যাটেজি রিগার্ডিং গুগল অর ওকে what type of major obstacle you had faced in your job already onek gulo jinish eshe just e jodi aro kichu add korar thake karon ekhane bes kichu question ache amra question e chole geshi karon ashole manush ek ghonta hoye gele na ar iya dhorjo thake na ar ki already manush leave kora shuru koreche so ashole ami obstacle bolte je jinish ta bolbo hocche je amaro hocche chakri korte ge onek shomoy hocche ami give up করবো ওই জিনিসটা আমার মধ্যে অনেক টাইম চলে আসে আমার মধ্যে এটা সবার মধ্যে আসে আমি আমার পিয়ার কলিকদের মধ্যে পাই সো আমার নিজের গিভ আপ করে দেওয়ার মেন্টালিটিটা যখন আসে তখন ওইটাই বলবো আমার সবচেয়ে বড় অবস্টেকল সো ওইটাকে হচ্ছে আমি সবসময় অতিক্রম করার চেষ্টা করি আমি সবসময় যখন লাস্ট স্টেজে চলে আসি আমিও যখন মাঝে মধ্যে ফার্স্টেড হয়ে যাই না হচ্ছে না আমাকে দিয়ে হবে না না এটা হচ্ছে না তখন আমার লাস্ট আনসার যেটা থাকে আমার নিজের জন্য নিজের আমি যদি এখানে না থাকি আর কেউ না কেউ তো এটা প্লে করবে সো সেও তো মানুষ সে যদি পারে তাহলে আমি কেন না নিশ্চয়ই এটার কোনো না কোনো একটা আনসার আছে এটার কোনো না কোনো একটা সলিউশন আছে তখন আমি ওই সলিউশনটা বের করার চেষ্টা করি সো আমার নিজের অবস্টেকল নিজে এবং আমি নিজেই হচ্ছে চেষ্টা করি সবসময় ওইটাকে ওভারকাম করার জন্য কনভিনসিং <laughs> ভালোভাবে থাকতে হবে মানুষজনকে হেল্প করার মেন্টালিটি অনেক অনেক বেশি থাকতে হবে এই জায়গাটাতে আসলে মানুষজনের ফেলিওর এবং সাকসেসটা ডিপেন্ড করে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সাকসেস একজন মানুষ কিভাবে হতে পারে আমার কাছে মেইন মন্ত্রটা আমি যেটা বলি আরেকজনকে হেল্প করো সাকসেস অবভিয়াসলি তোমার কাছে আসবে বাট ম্যাক্সিমাম মানুষ যে জায়গাটাতে ভুল করে ও আমার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে না এটা তো হতে পারে না ওকে আমি ল্যাক ফুল করি সো ওই জায়গাটা কোনোভাবে করা যাবে না তুমি আরেকজনকে হেল্প করো আল্লাহ ইজ লুকিং looking at you so allah will help you in so many ways just believe me ami ashole khub mane tomar ei point ta eta ami ekdom prothom theke bishwash kori ebong amar jibone bohu bar praman peyechi je manusher jonno mon theke korle mane uporola mane tomake atkabe na ar ki jinish ta hocche erkom je othar kono jaga atkay gele dekha jacche ekta way out ber hoye jay এবং এত দ্রুত মেজিক্যালি বের হয়ে যায় এটা মনে হবে যে লাইক এ ড্রিম যে একটা ড্রিম আমার অনেক গল্প আছে যাই হচ্ছে এগুলো আমি আমার গল্প করার জন্য আমি আজকে আসি নেই তো আমি এখানে একটা অনেক লম্বা একটা কথাবার্তা আছে যদি ইফ আই এম নট এস ফার উই গেস ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক লর্ডস অফ পিপল হ্যাভ চান্স টু বি ফায়ার্ড অনেক লোক ফায়ার্ড হবে সে মিন কুচ অ্যান্ড অপরচুনিটি অফ নিউ অ্যান্ড ট্রেন্ডস উইল বি ন্যারোয়ার and less productive as well in comparison with expectation what can be the ways to handle this situation and which opportunities we have to think out of the box this or question ekta onek gulo dik ache jemon eta shobai concern onek mane job harabe production kome jabe byabsha kharab hobe tar pore ekhane job market narrow hoye jabe ei sob মানে এর মধ্যে আউট অফ দা বক্স কি করা যেতে পারে এর মধ্যে হচ্ছে খুব সিম্পল একটা সলিউশন আছে স্যার আমরা যখন প্রত্যেকটা প্রবলেমে পড়ি এবারে প্রবলেমটা ইউনিক প্রবলেম অনেক বড় একটা প্রবলেম গ্লোবাল একটা প্রবলেম বাট আমরা যখনই প্রবলেমে পড়ি তখনই আমরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই তখনই আমরা চিন্তা করি হচ্ছে সব গেল 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 বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি এটাতে হচ্ছে পটেনশিয়ালের কোনো অভাব নাই প্রত্যেকটা কোম্পানির জন্য বিজনেস এর জন্য হচ্ছে হ্যাভেন হচ্ছে বাংলাদেশ এই ছোট একটা কান্ট্রির জন্য এত পপুলেশন এই পপুলেশনটাকে আপনি প্রোডাক্টিভ ওয়েতে ইউজ করবেন নাকি হচ্ছে এই পপুলেশনটাকে আপনি নষ্ট হতে দিবেন সেটা হচ্ছে মেইন জিনিসটা আপনি যদি প্রোডাক্টিভ ওয়েতে ইউজ করতে পারেন এখানে অপরচুনিটি সিমেন্স বাংলাদেশ উইল বি দা ওয়ান অফ দা বিগ বিগেস্ট ইকোনমি ইন দা ওয়ার্ল্ড যদি আমরা হচ্ছে আমাদের এই ডেন্সলি পপুলেটেড যে কান্ট্রিটা এখানকার পপুলেশনটাকে প্রোডাক্টিভলি কাজে লাগাতে পারে এই যে মানুষজনের চাকরি চলে যাবে এখানে কিন্তু এই যে শত কোটি সতেরো কোটি মানুষ আছে এরা কিন্তু অভুক্ত থাকার জন্য নাই সবার কিন্তু খেতে হবে সবার কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে সবার কিন্তু হচ্ছে যে 
কিছু আইটেম রেগুলার বেসিসে ইউজ করতে হবে সবারই হচ্ছে যে ব্যাংকিং লেনদেনের প্রয়োজন আছে সবারই কিন্তু এমএমএস এর প্রয়োজন আছে বা डिफरेंट সার্ভিসের সবারই প্রয়োজন আছে সো আমাদের মানুষজনের নিডটা বুঝতে হবে ওই নিডটা বুঝে হচ্ছে প্রপার সলিউশনটা আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে আমি একটু আগে হচ্ছে একটা एग्जांपल দিয়ে বলছিলাম একজনের প্রশ্নে শুভাদে যে একজন বলছিল আমাকে বস এখন তো হচ্ছে কোভিড এখন তো হচ্ছে সবকিছু বন্ধ এখন ব্যবসা হবে না আপনি আর আমাদেরকে বিজনেসের জন্য এইভাবে বলেন না আবার আরেকজন করলো কি সে তার কাস্টমারকে বলেছে ভাই বন্ধ এখন তো হচ্ছে যে মানুষজন তো আর না খেয়ে থাকবে না রেদার হচ্ছে আপনার কাছে একটা স্কোপ আছে আপনার বাসার নিচে একটা গ্যারেজ আছে ওখানে ওখানে হচ্ছে মহল্লা কমিটি ওখানে রেড জোন করে দেনে বা মহল্লা কমিটি হচ্ছে যে ওখানকার দোকানগুলোকে বন্ধ রাখতে বলেন আপনি ওখান থেকে ব্যবসা করতে পারছেন সে কিন্তু আর বেকার নাই ওই দোকানদারটা ও যদি এই বুদ্ধিটা না পেতো বা ওইটা যদি ফলো না করতো তাহলে সে হয়তো বেকার থাকতো সেও হয়তো বা মাতম করতো যে হচ্ছে দেশ তো রসা তোলে গেল বা আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম এই যে গরিবি অবস্থা কি হবে সো আসলে সবকিছু হচ্ছে নিজের উপর আমি নিজে প্রত্যেকটা সিচুয়েশনকে কিভাবে দেখছি কিভাবে ক্যাপিটালাইজ করছি ওকে এইখানে আব্দুল আল মাহমুদ হোসেন বলছে যে হাউ ডু উই মেক आवरসেলফ অ্যাজ এ কম্পিটেন্ট অলরেডি এগুলো না আলোচনা হয়েছে আর কি কিছু অ্যাড আছে যে কম্পিটেন্ট বা এফিসিয়েন্ট করার জন্য যে আমরা অলরেডি বলেছি যে হ্যাঁ অনেক কিছু বলেছি আর কিছু কি অ্যাড করার আছে ওইটা হচ্ছে ওই যে লাস্ট টু লাস্ট क्वेश्चन আমি যেটা বললাম ফার্স্ট অফ অল তুমি যদি স্টুডেন্ট হও নিদেন পক্ষে একটা ডিসেন্ট রেজাল্ট করার চেষ্টা করো দেন এগেইন হচ্ছে তুমি আদার এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যেরকম ডিবেট ইভেন্ট বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতে পারো বা বিভিন্ন হচ্ছে কালচারাল ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে পারো ভলান্টারি ওয়ার্ক করতে পারো এই জিনিসটা করতে করতে না তোমার মধ্যে অবভিয়াসলি লিডারশিপ স্কিলটা গ্রো করে যাবে আর তুমি যখন এগুলো করতে গিয়ে মানুষজনকে হেল্প করবা মানুষজনকে লিড করবা তখন যখন তুমি কোনো সিনারিওতে পড়বা বা কোনো একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়বা কর্পোরেট লাইফে অবভিয়াসলি তোমার ভিতর থেকে হচ্ছে যে অটোমেটিকলি অন্যর আগে হচ্ছে তুমি এটা সলিউশন বের করে ফেলতে পারবা তুমি জানো যে ধরো আমিও মানে আমার ফ্যামিলি বিজনেস সাথে অনেক বছর ধরে ইনভলভ যেখানে ধরো পাঁচ হাজার মানে ফিক্স লোক কাজ করে তো সো আমি আমি ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি তোমরা তোমরা তো অনেক বড় কোম্পানিতে কাজ করো তারপরও আমি জাস্ট ম্যাচ করছি যে ওই যে এর আগের কোয়েশ্চেনে যেটা আমি অ্যাড করতে ভুলে গেছি যেটা হচ্ছে এভরি রিসেশনের পরে একটা কিন্তু বুম আসে এখন এখন হু আমরা জানি না যে অ্যাকচুয়ালি এটা কি তিন মাস পরে আসবে না তিন বছর পরে আসবে না দুই বছর পরে বাট দেয়ার উইল বি এ বুম ভেরি সুন আশা করা যাবে কারণ এভরিবডি উইল ওয়ার্ক হার্ড টু ডু সো সবাই তো দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে কি করে সবাই কাজ আরো জোরে সরে করে সেটাকে রিকভার করার জন্য সো আসলে ভুল হুই যে ইফেক্ট আমরা যে পড়াই যে থিওরি এখানে এই জন্যই দরকার যে যে ভুল যে এটা একটা কার মানে যেটা ঘোড়ার পিঠের মতো যে দাদা এরকম উঠবে আবার নামবে আবার উঠবে কার আসা যাওয়া করবে সো প্যান্ডেমিক এখন নামছে কিন্তু আবার অনেক বিজনেসে কিন্তু উঠছে তো ওভারঅলই নামছে কিন্তু দেয়ার উইল বি এ বুম অ্যাগেন তো সো কাজেই সামনে যে বুম গুলো হতে পারে সেটাকে প্রিডিক্ট করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে সেটা আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ট্রেন্ড গোয়িং অন কারণ সবাই সব ব্যাপারে এক্সপার্ট না আমাকে যদি এখন বলেন যে কিভাবে ধান লাগাতে হয় আমি তো ওটা এখন এক্সাক্টলি বলতে পারবো না আমাকে জেনে জানাতে হবে তো যে করতেছে সে বেটার বলতে পারবে তো সো যেমন ও এশিয়ান পেইন্টে আছে পেইন্টের খবরাখবর ও বলতে পারবে আমি বলতে পারবো না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনার যে টার্গেট ভিশন সে অনুযায়ী আর সেকেন্ডটা ওর যেটা যে মাহমুদের কথা যেটা যে ইভেন্ট অর্গানাইজেশন এর কথা বলছে এটা যে কত বড় একটা ব্যাপার ইমতিয়াজ আমার মনে হয় তোমরা বারো বছরে বুঝতে পারছো যে আমরা স্টাফদেরকে যখন যে আচ্ছা তুমি এই জিনিসটা একটু দেখো তো তো দেখা গেল যে ও ইফিসিয়েন্টলি আর দেখতে পারছে না সেটা হয়তো ফটোগ্রাফির কাজ হোক সেটা হয়তো একটা ছোট্ট ইভেন্ট হোক সেটা হয়তো একটা প্রেস কনফারেন্স হোক সেটা হয়তো বিশটা লোককে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হোক বা দুইশো সেলস অফিসারকে নিয়ে বসা হোক এই ধরনের ছোট ছোট ইভেন্ট গুলো দেখা যাচ্ছে ওখানে হাজারটা ভুল করে ফেলে এবং নিজে যতক্ষণ নজর দেওয়া না যায় ততক্ষণ ওই কাজটা হচ্ছে না তো এখন কথা হচ্ছে মালিক পক্ষ বা উপর উপরে এক্সিকিউটিভদের এত সময় আছে যে এখন ওখানে গ্লাসটা কিভাবে হবে ওখানে টেবিল অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিভাবে হবে এখন এই জায়গাটাই হচ্ছে আপনাকে প্রথমে হাইলাইট করতে হবে দেন ইউ হ্যাভ দ্য ম্যাচুরিটি টু অর্গানাইজ অল দিস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নলেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার এই ছোট ছোট কাজগুলোই তো আসলে ম্যানেজমেন্ট স্যার আমি যদি আপনাকে বলি এই জায়গাটা না আমি এই কোয়েশ্চেন আনসারে আসার আগে আপনার সাথে একটা জায়গায় আমি দ্বিমত পোষণ করব সেটা হচ্ছে একটা জিনিস বলছিলেন লাস্ট স্টেটমেন্টে যে কোন একটা টাইমে
স্বপ্ন দেখছিলাম আমাদের জিডিপি এইট পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এর দিকে যাবে ওই জিনিসটাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবো বাট কথা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা কান্ট্রি ম্যানেজ ম্যানকে আপনার গিভ আপ মারা চলবে না আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে অল্টারনেট সলিউশন এর পিছনে আমাদেরকে ছুটতে হবে একজন আরেকজনকে হেল্প করতে হবে না এখানে পয়েন্টটা মনে হয় তুমি একটু বুঝতে ভুল করছো সেটা হচ্ছে যে যারা জবলেস হয়ে যাচ্ছে আমি তাদের কথা মিন করছি বা যারা ওয়ার্কলেস হয়ে যাচ্ছে ধরো তোমার একটা কাজ আছে তুমি একটা পজিশন আছো ইউ উইল ফাইন্ড আউট প্ল্যান বি প্ল্যান সি ওকে বাট তুমি তোমার কাজই হচ্ছে যে তুমি ফিগার আউট করে ফেলবে যে হোয়াট ইজ দা অল্টারনেটিভ কিন্তু যার এখন চেয়ার নাই যার এখন চেয়ার নাই সে তো কি করবে সে সে এখন তাকে সাস্টেন করানোর জন্য কিছু না কিছু করবে যেমন আমি অনেক মেসেজ পেয়েছি আমি জাস্ট যদি এটা অ্যাড করতে এখন মানে রাইট টাইম না তারপরে অ্যাড করি যেমন সে চাকরি হারিয়েছে ঢাকা সিটিতে সৌদি আরব থেকে চলে আসছে মিডল ইস্ট থেকে চলে আসছে বা ইউরোপের কোন দেশ থেকে চলে আসছে বিভিন্ন কারণে এখন সে আমার সাথে যোগাযোগ করছে যেহেতু আমি অ্যাগ্রোভেস দেওয়া আছে সে বলতে স্যার আমি এখন হাঁস মুরগি পেলে কিভাবে নিজেকে সাস্টেন করবো মানুষ মনে করে যে এটা সহজ ব্যাপার যে কোনো কিছু কোনো জিনিসে কিন্তু সহজ না এখন সবকিছুই হচ্ছে কর্পোরেট কালচারের মধ্যে হয় একটা ওই কবুতর পালা থেকে শুরু করে তোমার ওই তোমার ওই যে কেঁচো চাষ থেকে শুরু করে সবই কিন্তু এখন কর্পোরেট কালচার দিয়ে হয় মানে এখন আর আগের মতো একেবারে ট্রেডিশনাল ওই যে একেবারে চাষা ভুষারা করতেছে এখন এখানে 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 না আমি আসছি এখানে আসা যাওয়া করি আমেরিকা এই যে আমার আশেপাশে এটা হচ্ছে যে সয়াবিন এবং মানে মেইজ জোন আর কি এবং এরা কিভাবে কালটিভেশন করে এরা রোবটিক কালটিভেশন করে এরা এরা জিপিএস এ জাস্ট ছেলেরা যেরকম আইপ্যাডে গেম খেলে ওরা আইপ্যাডে ওই ট্রাক্টর ট্রাক্টর না একটা উঁচু জায়গায় বা একটা জায়গায় বসে সে বা তার বাসায় বসে সে জিপিএস দিয়ে কালটিভেশন করে যদি তার ল্যান্ডটা যদি ধরো একশো পঞ্চাশ একর দুইশো একর টানা এক জায়গা হয় তো কেন ইমাজিন কেন ইমাজিন ও ওইখানে সিডিং করতেছে সেটাকে সে উইট রিমুভ করতেছে সেটা স্প্রে করতেছে মানে এগুলো না দেখলে টেকনোলজি যে কোথায় গেছে তো এখন আমি কেন বলছি এই কথা যে সিচুয়েশন বেঁধে তো তোমাকে জিনিসগুলো এখন আমার এই থিওরি যদি এখানকার থিওরি যদি ওখানে অ্যাপ্লাই করতে যাও দেন ইট উইল নট ওয়ার্ক তো আমি সেই জন্য বলছি যে তোমার অবস্থান ঠিক আছে কিন্তু আমি বলছি তাদের কথা যে যারা জবলেস হয়ে যাচ্ছে যারা ওয়ার্কলেস হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক লোক খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে যে আমার তো চাকরি নেই উন্নত বিশ্বে না হলে ধরো ফিডিং করতেছে যেটা আমরা সকালবেলা আলোচনা করেছিলাম যে তাদেরকে বেকার ভাতে রাতে দিচ্ছে তারাও এখন চিন্তা করছে আমরা ফান্ডটা পাবো কই ঠিক আছে আমাদের দেশে তো ওই সিস্টেমটা নাই বা সাবকন্টিনেন্টের অনেক কান্ট্রি বা এশিয়ার অনেক কান্ট্রিতে সরকার ফিডিং করছে না তো সেই জন্য ওইটাইকে দেয়ালে পিঠ থেকে বলতেছে এখন আমি যখন দেয়ালে পিঠ থেকে গেল তখন আমি কিন্তু সাস্টেন করার জন্য আমার ফ্যামিলিকে রান করার জন্য আমি কিছু না কিছু করবো আমি যে বলতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে আমাদের সবাইকে এই পজিশন একজনকে আরেকজনকে হেল্প করতে হবে আমি বেটার পজিশন আছি আমি সামাও ম্যানেজ করে নিতে পারবো বাট আমার ফ্রেন্ড যেটা আমার ফ্রেন্ড পাঁচটা ফ্রেন্ড যারা যারা হচ্ছে এখন জবলেস হয়ে গেছে তাদেরকে কিভাবে আমি হেল্প করতে পারি ওদেরকে কিছু একটা করে দেওয়ার জন্য এবং প্লাস আমার ফ্রেন্ডও যখন ওই হেল্পটা নিতে যাবে তখন তাকেও বুঝতে হবে যে সে যদি আমার চিন্তা করে না ও এখন ওই অবস্থানে থেকে আমাকে দয়া দাক্ষিণ্য করছে বা হচ্ছে যে ও আমাকে এত ছোট কাজ করতে বলছে কেন ওই জিনিসটা তো হচ্ছে আমাদের সবাই একজনকে আরেকজনকে হেল্প করতে হবে বুঝতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে তাহলে হচ্ছে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবো তো এখানে হচ্ছে ওই ইগো ইগো জিনিসটা রাখা যাবে না বাস হচ্ছে তোমার পরে কিন্তু অনেকে কাজ করছে আমি জানি অনেকে কাজ করছে এখন তাদের জন্য হয়তো ফিল্ডটা সহজ হয়ে গেছে তোমরা যাওয়াতে কিন্তু তুমি যাও তুমি যাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল তো এরকমই তো হয় ব্যাপার গুলো কিন্তু হয়তো তুমি জিনিসগুলো এক্সপোজ করেছো বিভিন্ন ভাবে তোমার থেকে ওয়ার্ড অফ মত আরেকজন শুনেছে তো ব্যাপার গুলো এইভাবে সহজ তোমার কি কমেছে তুমি কি তোমাকে কি ঠেকানো গেছে হ্যাঁ তো আমরা যে ব্যাপার হচ্ছে যে ওইটাই যে তোমার মেধা থাকলে সেটাকে সেটা আসলে ব্লুম করবে একসময়
এনিওয়ে আমরা শেষ করি যে লুৎফর রহমান বলছেন আসসালামু আলাইকুম সৌদার কাছে শুনছি ওয়ালাইকুম সালাম ধন্যবাদ আপনি আমাদের শোনার জন্য যদি কোনো क्वेश्चन নাই ওনার আচ্ছা এইটা আমরা কভার করেছি ভাইয়া প্লিজ রেকর্ড দা ভার্সন রিতা এটা রেকর্ডেড থাকবে এটা ইয়ারে থাকবে যখন খুশি আপনি শুনতে পারবেন আনটিল অর আনলেস আই এম নট গোইং টু ডিলিট ইট এন্ড আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্ল্যান টু ডিলিট ইট এনিওয়ে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ইট উইল বি ভেরি গ্রেট ফুল for us anyway but uni bujhte jacchen je session ta bhalo hocche anyway thank you very much what are the important things that i should consider before starting my corporate amar mone hoy eigulo uttor dewa hoyeche eta hoye the interview er byapar ta ekhane eta kintu ekta boro hurdle shobar jonno je how can we prepare ourselves before an interview interview te shobar hat pa kape kotha bolte pare na dekha jacche out perform to durer kotha jeta originally perform korar kotha लार्निंगी कंपनीट आकाश बतास दिखे तक হাত পা কাবলো চলে আসলাম কিচ্ছু হবে না আর একটা জিনিস তোমার চেষ্টা তুমি করে যাবা দেন যদি ওই কোম্পানিতে হলে ভালো না হলো হারানোর কিছু নাই देयर इज নাথিং কলড এন্ড তোমাকে আল্লাহ যতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে কিপ ট্রাইং আল্লাহ তোমাকে যখন নিয়ে যাবে তখন এন্ড অফ দা গেম এর আগে পর্যন্ত কিপ অন ট্রাইং देयर इज নো স্কোপ টু বি ফ্রাস্ট্রেটেড আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ফেল্ড ইন্টারভিউ থেকে কিন্তু অনেক লার্নিং আছে এবং আমার মনে হয় ফেল্ড ইন্টারভিউ থেকে লার্নিং আরো বেশি কারণ ওই যে এটা ফেল্ড হয়েছে ওইখান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করা যায় আমি কোন প্রশ্নের উত্তরটা কিভাবে যেমন দুইটা তিনটা মানে প্রশ্ন আমাকে করা হয় তা আমি বলি যে দেখো এভরি কোম্পানি ইজ ইউনিক আচ্ছা তুমি যেমন ধরো এশিয়ান পেইন্টে আছো বা আগে মেরিকোতে ছিল বা তার আগে অন্য জায়গায় ছিল এখন তুমি নিশ্চয়ই ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকো কিনা আমি জানি না থাকো তাহলে আচ্ছা আচ্ছা যদি তুমি থাকো তাহলে একজন ফ্রেশার অথবা একজন মানে ক্যান্ডিডেট কে নেয়ার ক্ষেত্রে তুমি কি কি মানে কনসিডার করো বেশি ফারস্টে আমি যে জিনিসটা কনসিডার করে হচ্ছে যে তার আইকিউ টা হচ্ছে এট লিস্ট জেনারেল লেভেলে আছে কিনা কারণ ওভার দা টাইম সে অনেক ইমপ্রুভ করতে পারবে সো এটা একটা ডিসেন্সি লেভেলে আছে কিনা সেটা আমি দেখার চেষ্টা করি তার নরমাল এটিকেট গুলো প্রপারলি আছে কিনা সেটা বোঝার চেষ্টা করি দেন হচ্ছে তার কমিউনিকেশন স্কিলটা এট লিস্ট মোটামুটি মানের আছে কিনা যেটাতে হচ্ছে যে আমার এটা দরকার নাই টোটালি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট দরকার নাই টোটালি আমেরিকান অ্যাকসেন্ট দরকার নাই সে হচ্ছে যে কমিউনিকেটিভ কিনা সে যেটা বলতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছে কিনা সেটা আমি দেখার চেষ্টা করি দেন হচ্ছে আরেকটা জিনিস বুঝার চেষ্টা করি হচ্ছে যে সে যে রোলটাতে অ্যাপ্লাই করেছে সে রোলটাতে সে কদ্দুর জানে সে এই রোলটাতে আসলে সে কি করতে চায় সে তার ফিউচারে কোন দিকে যেতে চাই ওই দিকে যাওয়ার জন্য এই রোলটা ফিট করে কিনা এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি আমি পার্সোনালি দেখার চেষ্টা করি সো আমি যদি এর মধ্যে এমন না যে প্রত্যেকটাতে প্রত্যেকটাতেই যার কভার করে যাবে তাকে আমি চুজ করি এর মধ্যে আমি দেখার চেষ্টা করি যার ম্যাক্সিমাম কভার করে এবং যাকে হয়তো বা আমরা হাতে পেলে বাকি জিনিসগুলো কভার করে নিতে পারবো তাকে অবভিয়াসলি আমরা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি আচ্ছা আমরা আর 20 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে আমার আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমি জাস্ট এইখানে একটু অ্যাড করি ইন্টারভিউ বোর্ড আসলে এভরি কোম্পানি ইজ ইউনিক আর সবচেয়ে বড় কথা ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছে তাদের মেন্টালিটির উপরে ডিপেন্ড করে ওয়ার্ড দে ওয়ান্ট এই তাদের এজ এর উপরে তাদের মেন্টালিটির উপরে তাদের অনেক কিছুর উপরে ঠিক আছে তারা কতটুকু প্র্যাগমেটিক তারা কতটুকু প্র্যাকটিক্যাল তারা কি চাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো সো এখানে আসলে জেনারিক কোনো উত্তর দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট আমার মনে হয় তুমি ইন্ডিয়া ডিনাই করলে আমার সাথে আমার কথা শেষ হলে তুমি আমার মনে হয় যে 
আমরা যেটা যেমন আমি অনেক রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ছিলাম আমি অনেক ছেলে পেলেকে রিক্রুট করেছি অনেক হাই প্রোফাইল যেমন যাদের বেতন অনেক লাখ লাখ টাকা মাসে এরকম লোককে আসলে কি যখন যেমন আমি একটা সিম্পল একটা উদাহরণ দেই যেমন আমি যদি একটা হাই প্রোফাইল লোককে যখন জিজ্ঞেস করি আচ্ছা আমি আপনাকে কেন নিব এখন দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ উত্তরটা ক্যান্ডিডেটরা দেয় যে আমার ওনাকে নিলে আমার কোম্পানি সোনায় সোয়াগা হয়ে যাবে এবং আই রিজেক্ট দিস আনসার আমি জানি যে একটা মানুষ নতুন চেয়ারে বসে রাতারাতে চেঞ্জ করতে পারার মতো মেজিক্যাল কিছু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম হ্যাঁ এবং আমি জানি যে হোয়াট ইজ দ্য রিজনেবল টাইম কিন্তু যখন একজন লোক চাকরি পাওয়ার জন্য হুরমুর করে বলে আমি আজকে যদি চাকরি দেন কালকে বিকাল থেকে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে দ্যাট ইস দ্যাট ইজ ভেরি স্ক্যারি সো আপনি এই ধরনের সিলি মিস্টেক করতেই পারেন না বরঞ্চ ইট উইল বি মাচ মোর স্মার্টার যে আপনি আপনাকে যদি চান্স দেওয়া হয় ইউ নিড সাম সার্টেন টাইম ইট বেসড অন দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড সিচুয়েশন যে আপনি তখন কিছু যদি স্ট্র্যাটেজি যদি ইনপুট দিতে পারেন যে আই উইল টেক দিস স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড টু ইম্প্রুভ দ্য সিচুয়েশন তাহলে এটা অনেক মাছ মোর ভিজুয়ালাইজ হবে আমার কথা হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছে তারা ভিজুয়ালাইজ করতে চায় আপনি কিভাবে কাজ করবেন এবং আপনি যত বেশি ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন তত বেশি আপনি ওই ক্যান্ডিডেট যদি ভুলও বলে ফেকও বলে ওর প্রতি আপনি বায়াসড হবেন কারণ হচ্ছে ওই যে বললাম যে আপনি আপনি বুঝতে পারতেছেন এই লোকটা স্ট্র্যাটেজি নিবে ওইটা ওভাবে কাজ করবে তোমার যদি এখানে কিছু অ্যাড করার থাকে এই জিনিসটাতে যেটা হচ্ছে যে রেসপেক্টিভ ইনকামবেন্ট যদি হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে তার কাছ থেকে যে জিনিসটা আসা উচিত সেটা হচ্ছে সে আগের অর্গানাইজেশন গুলোতে কি ইনপুট দিয়ে কি ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে আসছে সেটা যদি সে ইন্টারভিউ বোর্ডকে প্রুভ করতে পারে বা বলতে পারে তাহলে অবভিয়াসলি হি উইল সাকসেস দিয়ার আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় মানুষজন যেটা করে যে সে এইটার জন্য প্রবেবল আনসার হতে পারে এটা 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 ওই জিনিসগুলো সে বলে যায় যেটার সাথে আসলে বাস্তবের সাথে খুব বেশি একটা সম্পর্ক থাকে না প্লাস ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা থাকে তারও খুব একটা রিলাই করতে পারে না আসলেই পারবে কিনা জিনিসটা হচ্ছে আপনার মতোই ধরে নেই যে ও আসলে আসলে পারবে না বলার জন্য জিনিসটা বলে গেল বলে গেল হ্যাঁ তখন কিন্তু আসলে চান্সেস আর ভেরি ফিউ তখন যেটা সমস্যা হয় এই লোকগুলো বাইরে গিয়ে বলে কি আই হ্যাভ আনসার্ড এভরিথিং এবং নেপোটিজম এর কারণে হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং এই কথাগুলো বলে করবেন না আমার মনে হয় কোন ভালো কোম্পানি নেপোটিজম করে নিজের পায়ে কুরাল মারবে না খুব নেপোটিজম হয় না যে আমি বলবো না কিন্তু আপনার নেপোটিজম করে সেই কোম্পানির ক্ষতি করবে না এটা কিন্তু কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি যেমন ও বারবার বলতেছে যে আমার কোম্পানি টার্গেট ওরিয়েন্টেড গোল ওরিয়েন্টেড প্রফিট ওরিয়েন্টেড ও বারবার বলতেছে কোন কোম্পানি নেপোটিজম করে প্রফিট কে স্যাক্রিফাইস করবে না সে তার এমডি ছেলে হোক বা ওনারের ছেলে হোক আচ্ছা আমি এখানে দুইটা জিনিস মতো মিস আউট করেছি ইংলিশের ব্যাপারটা আমরা আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাওয়া আসা করেছি সেখানে দেখেছি আসলে বাংলাদেশেই সবচেয়ে ইংলিশটাকে একেবারে কপিবুক ইংলিশটা নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন ইভেন ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা আছে আমরা খুব ছোট মানুষ আমাদেরকে কজন দেখবে জানি না পাঁচ হাজার মানুষ দেখবে হয়তো তারপরও হয়তো ফিউচার চেঞ্জ হবে আজকে যারা দেখছে তারা হয়তো ইংলিশকে আসলে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নাই আজকে আমেরিকায় আসেন আপনি ইউরোপে যান ভাব প্রকাশ করার মতো ইংলিশ বলতে পারলে বিজনেস পার্সোনালদের জন্য কাজ হয়ে যায় আপনি ইংলিশ is a different one so oita kaaj charanor moto hole mone hoy you can consider karon amader deshe etar jonno onek chhele pele merit thaka shotto jhore jacche karon tader low confidence english er bolar byapare low confidence er byapar ta ar eta hocche prothom dhakkay ami jeta dekhe interview board e boshe introduce yourself jinish tei oneke amar mone 60% candidate introduce yourself amar mone 70% abar bhalo kore ekta nijeke introduce korte pare na je acha আপনার সম্বন্ধে একটু বলেন কি যে বলবে কি করবে মনে হয় যে এই মাত্রই সে প্রশ্নটা জীবনে প্রথম শুনলো সে কোথা থেকে শুরু করবে আচ্ছা কি বলবো কোথেকে বলবো সে উল্টো কোয়েশ্চেন করে এরকম বহু ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি কি আমার এডুকেশন থেকে বলবো নাকি আমার জন্ম থেকে বলবো তুমি যদি এখন ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ এর মানে একটু ব্রিফ আইডিয়া দাও যে তুমি কিভাবে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ মানে শুনতে অভ্যস্ত ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে স্যার যদি কোন একটা ফ্রেশার ছেলে হয় তার জন্য যে জিনিসটা করা উচিত হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্লাসে বা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ব্যাচে 
আপনার কিছু কিছু ছেলে পেলে থাকে যাদেরকে আপনি দুই একজনকে আলাদা করে বেছে নিয়ে আসতে পারবেন ওই দুই একজনকে আপনি যেটাই জিজ্ঞেস করেন না কেন মোরলেস হচ্ছে সে স্মার্টলি বলে বের হয়ে যেতে পারে বাট সবাই তো ওই রকম না বা সবাই তো সেম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে না সবার সেম লার্নিংটা নিতে পারে না বা সবাই সেম ভাবে গ্রুম আপ হয় না এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার যারা একটু পিছিয়ে থাকে তাদেরকে হচ্ছে টাইমটা অনেক বেশি দিতে হবে তাদেরকে হচ্ছে আগে থেকে হচ্ছে এটার জন্য আপনার প্রি ওয়ার্ক করে রাখতে হবে আমি একটা জিনিস যেটা বলছিলাম না যে ইন্টারভিউতে কি কি কোয়েশন জিজ্ঞেস করতে পারে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ তো কমন কোয়েশন সো একটা স্টুডেন্টকে যখন কোয়েশনটা করবে তখন সে তার অবভিয়াসলি হচ্ছে নাম দিয়ে শুরু করবে সে দেন হচ্ছে তার রিসেন্ট ডিগ্রিগুলো সে বলবে বলার সাথে সাথে তার আরও কয়েকটা জিনিস হাইলাইট করতে হবে হচ্ছে তার এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস সে কী করেছে সে ভলান্টারি ওয়ার্ক কী কী করেছে সে ফিউচারে কি হতে চাই এবং ওইটা হওয়ার জন্য কিভাবে হচ্ছে তার কারেন্ট জবটা তাকে হেল্প করবে হচ্ছে ওই পথে যাওয়ার জন্য সো এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় শর্টে দুই মিনিট তিন মিনিটের মধ্যে বলতে পারলে গুড ইনাফ এর পাশাপাশি অনেক সময় আমরা ইন্টারভিউ বোর্ডে যারা থাকি আমরা ওই পার্সনের ফ্যামিলি সম্পর্ক একটু জানতে চাই হচ্ছে কারণ অনেক সময় দেখা গেল আমরা একটা জবের জন্য নিলাম একটা ছেলেকে হচ্ছে আমি খাগড়াছড়িতে পোস্টিং এর জন্য আমি খোঁজ করছি সো ফ্যামিলির জিনিসটাও জানতে চাই অনেকে হয়তো বা মুভ করতে চায় না বা তার কোনো পার্সোনাল বেরিয়ার আছে বা কোনো পার্সোনাল আপনার শর্টকামিংস আছে বা ফ্যামিলির কোন একটা টান আছে যার কারণে যেতে চাই না ওই জন্য হচ্ছে অনেক সময় আমরা ফ্যামিলি সম্পর্ক তার জানতে চাই আর ফ্যামিলি সম্পর্কে জানতে চাওয়ার পিছনে আরেকটা রিসেন্ট কাজ করে যে মানুষের ফ্যামিলিতে কে কে আছে বা তার কি কি আছে ওই জিনিসটা থেকে বুঝে যায় আসলে যে সে কতটুকু রিজিলিয়েন্ট হবে তাকে যে আমি জবটাতে নিচ্ছি সে কিভাবে রিয়েক্ট করবে তো ওই জিনিস বোঝার চেষ্টা করে সো যার কারণে তার ফ্যামিলিতে কে কে আছে জাস্ট শর্টলি ওই জিনিসটাও সে বলতে পারে আচ্ছা আমরা খুব সংক্ষিপ্ত শেষ করতে পারি টেন মিনিটস ফিফটিন মিনিটস ম্যাক্সিমাম জামান বলছে তোমার ক্রিকেট টিমের এক্সাম্পলটা ভালো ছিল থ্যাংকস এবং বলছে যে পেশেন্সটা খুব দরকার আসলেই সত্য যে পেশেন্সটা এবং ফেলিউরটা দ্য নেক্সট অপরচুনিটি অফ সাকসেস দ্যাট ইজ মাছ মাছ ট্রু অ্যান্ড সরওয়ার খান ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ইজ দেয়ার এনি ট্রিক টু স্যাট অ্যান্ড ইফেক্টিভ গোল ওয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ট্রিক বলতে হচ্ছে যে তুমি যদি পার্সোনাল গোলেরটা জিজ্ঞেস করো তাহলে হচ্ছে যে তুমি আসলে পার্সোনালি মানে তুমি কি হতে চাও বা কি করতে চাও সো ওইটা বলতে গিয়ে আমি শুরুতে একটা জিনিস বললাম তোমার পারপাসটা একটু মানে নিজের জন্য না হয়ে সমাজের জন্য হলে আমার কাছে মনে হয় ভালো হয় মানে পার্সোনালি আমিও আমার নিজের পারপাসটা যখন সেট করি তখন সেট করি হচ্ছে যে আমি সমাজের জন্য কি করতে চাই বা আমি সোসাইটিতে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে চাই সো যখন আমি ওইটা কন্ট্রিবিউট করার জন্য চিন্তা করি তখন আমার কাছে কয়েকটা স্পেসিফিক গোলে সেট করতে হয় আমি যদি ওই কন্ট্রিবিউশনটা করতে চাই সোসাইটির জন্য তাহলে আসলে কি আমি এই পজিশন থেকে করতে পারবো নাকি আমাকে অন্য পজিশনে যেতে হবে তখনই হচ্ছে আমি আমার গোলগুলোকে ভাগ করে নিই আগামী দুই বছরে আমি কি করতে চাই আগামী পাঁচ বছরে কি করতে চাই আগামী সাত বছরে করতে চাই তিনটা হচ্ছে এটা কি তুমি তো দিনে দিনে কোম্পানি সুইচ করছো টাইপের একটা ব্যাপার আবার আমি এখন যাদেরকে ইন্টারভিউ করছি তারা হচ্ছে যে দুই বছরের মধ্যে চার পাঁচটা কোম্পানি ওইরকম আমরা রেগুলার বেসিসে পাচ্ছি এবং সেটা হচ্ছে হরদম সো আমার এটা ভেরি ভেরি অ্যালার্মিং সো আমার ক্ষেত্রে যেটা মানে আমার এখানে যে সাজেশন থাকবে একটা কোম্পানিতে অবভিয়াসলি যত বেশি দিন টাইম পারা যায় তত বেশি দিন তুমি ওই কোম্পানিটার জন্য কন্ট্রিবিউট করো প্লাস কোম্পানির প্রতি তোমার কন্ট্রিবিউশন তো ওয়ান ওয়ে হবে না তুমি কোম্পানিতে কন্ট্রিবিউশন করবা প্লাস ওই রিটার্নে কোম্পানিও তোমাকে প্রপারলি গ্রাউন্ডটা দিতে পারছে কিনা তোমার কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য সেটা তুমি দেখবা বাংলাদেশে কিন্তু চাকরি ছাড়ার যে নর্মসটা মানে আমাদের মানে স্টাফ গুলো দেখায় বা কর্মচারীরা দেখায় দেখা যাচ্ছে অল অফ এ সার্ডেন এসে বললো যে আই এম রিজাইন 
ওকে কারণ সে আর একটা জব পেয়েছে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নট গুড এডিট সো এটা কিন্তু আপনার ক্যারিয়ারে হয়তো আপনি পার পেয়ে যাবেন বাট ইট উইল নট গিভ এ গুড ইমপ্রেশন ইন ফিউচার সো আমার মনে হয় এটা করবেন না কখনো বলে কোয়ে দরকার হলে একটা ঝাড়ি খেয়ে বস থেকে চলে যাবেন তারপরও কোনোদিন যাতে বস বলতে না পারে যে আপনার চাকরিটা দরকার ছিল বলে এতদিন করেছেন এটা মনে রাখবেন আমি অনেক ছেলে পেলে কি পেয়েছি আমার সামনে কথা বলার সময় এমন ভাবে বলে যে স্যার চাকরি আমার জন্য কোনো বিষয় না স্যার আমি এখানে আসছি ব্যাপারটা হচ্ছে মনে হচ্ছে আমাকে দয়া করতে আসছে ইন্টারভিউ বোর্ডে যে ওনাকে না নিলে বরঞ্চ আমারই ক্ষতি মানে অনেক ওভার কনফিডেন্ট ছেলে পেলেও পেয়েছি দুই চারজন কিন্তু আমি ওনাদেরকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই হয়তো আপনি অনেক কোয়ালিটি রাখেন কিন্তু এই এই ধরনের মন মানসিকতা নিয়ে কিন্তু স্লিপ করার সম্ভাবনাও আছে হ্যাঁ তো সো যাই হোক আমার মনে হয় এটা হচ্ছে আমার আউটলুক আমাদের সময় খুবই কম কারণ আমার আসলে আরেকটা ইয়ে আছে সাজ্জাদ বলছে রিক্রুটমেন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সিবি কাস্টমাইজ করা একটা মাস্ট কন্ডিশন যেটা আমরা কিন্তু অনেক মানে মেনশন করেছি যে আপনার ওই যে দুশোটা কোয়ালিফিকেশন থাকলো আপনি দুশোটা মেনশন করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই কারণ এইচ আর এক্সপার্ট উইল লুক এট হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট যে পজিশনের জন্য কল করা হয়েছে সেই রিকোয়ারমেন্ট সে দেখবে আপনি একশোটা দিলে কোনো লাভ হবে না বরঞ্চ আপনার রিজিউমিটা বিরক্ত হয়ে ফেলে রাখবে হতে পারে আপনি কোয়ালিটি আছে কিন্তু শুধুমাত্র আপনি রিজিউমি ভালো রিজিউমি ইজ এ বিগ ডিল রিলেভেন্ট জিনিসগুলোর বাইরে সবগুলোকে কাটছাট করাটা এবং আমার মনে হয় রিজিউমি একশো এক রকম করা দরকার যদি আপনি একশো এক জায়গায় অ্যাপ্লাই করেন কি বলো ওকে দেখেছি চাকরির অফার নিয়ে বলছে না আমি যাব না তো আছে না কত রকম সাইকোলজি মানুষের আছে খারাপ ছিল বলবো না কারণটা হচ্ছে আমি যখন কোন ডিসিশন নিয়ে আমি নর্মালি রিগ্রেট করি না আমার ডিসিশন আমি নিয়েছি ফেলিওর এর জন্য আমি দায়ী সাকসেস এর জন্য আমি দায়ী তবে যদি বলি একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম হচ্ছে যে আমি চিটগং চিটগং করতাম বারবার ওই জন্য হচ্ছে আমি আমার পোস্টিং এই পর্যন্ত ক্যারিয়ারে দুইবার আমি চিটং গিয়েছি সো ওই দুইবারই হচ্ছে আমি একটু একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম আবার হচ্ছে বেস্ট ডিসিশন যদি বলি আমি একটা টাইমে হচ্ছে যে আমি যখন মেরিকোতে ট্রেড মার্কেটিং ম্যানেজার রোলটা পেয়েছিলাম সো আমার এই রোলটা তো অনেক কিছু করার ছিল অনেক এক্সপোজার আমি পাচ্ছিলাম ওই জায়গাটাতে আমি একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম হচ্ছে আমি আমার ফ্যামিলির থেকে এক বছর দূরে থেকে ডে নাইট আমি মানে এভরি ওয়েকিং মিনিটস আই উইল ওয়ার্ক ফর ইট সো সো দ্যাট আই ক্যান কন্ট্রিবিউট ফর দ্য কোম্পানি So, our case, my career is that one is the best decision I have ever taken. Okay. And what was the bad thing? Tell me. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. So, I don't have home sickness. Then, I regret it. Our decision is our decision. Okay. That, that you should be proud of it. I don't know. Whatever you have taken by yourself, then you should be proud of it. You should defend yourself. I, I know the consequences. I know the consequences. So, uh, Ariful Hong will say, how important a mentor in corporate career and who would be a perfect mentor for taking direction or suggestion? What is this? This is a very important role play, but this is not the case. This is the case of responsibility in the career. We have to say that the mentor, line manager, and coach অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গিয়ে যখন আমরা কিছুতে ফেলিওর হই তখন হচ্ছে মেন্টর এবং লাইন ম্যানেজারের উপর দোষটা চাপানোর চেষ্টা করি সো ও জিনিসটা হওয়া উচিত না রেদার হচ্ছে যে মেন্টর থেকে অনেক কিছু বলবে উনি সো ওখান থেকে আসলে যেটা পিক করব সেটা হচ্ছে আমার নিজের রেসপন্সিবিলিটি এবং বেস্ট জিনিসটা আমি পিক করতে পারছি কিনা উনি আমাকে অনেক টাইপের গাইডেন্স দিবে সো আমরা যেটা ফুটবল ম্যাচও দেখি মেন্টর বা কোচ বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু বলছে বাট আমি আসলে কোনটা পিক করতে পারছি এবং সেটাতে আমি সাকসেস হতে পারছি কিনা ইটস মাই ওন রেসপন্সিবিলিটি Obviously, coach play a vital role and you should have respect for your coach and mentor always. Mm-hmm. So, I think that a mentor could be anyone. 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 Not unlikely. So, 
যার কাছ থেকে মোটিভেশন যেমন মা যদি বলে যেটা আমি সবসময় ক্লাসরুমে বলি যে মা হয়তো লেখাপড়ায় আমার চেয়ে কম কিন্তু মানে উনি যদি আমাকে যদি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যদি বলে যে যে বাবা এইভাবে করো এইভাবে পেশেন্স রাখো দেন এভরিথিং উইল বি ফাইন ইট উইল ওয়ার্ক লাইক এ টনিক मार्सि चावा पेशेंस टाइम मान रेस्टोर करेंस हो जाए सब जीवन कारो जीवन ही परफेक्ट ना अनेक समय ब्रेक डाउन मानसिक प्रशांति पार्टी गेले भलो गाइडलैन पवार सम्भवना मोटीशन एनरिच हो तरह से मैंटर होते मैं एम ना शर्टकाटी लटारे शर्टकाट जिसमेंटिंग মানে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স চিন্তা করে লাভ নাই তুমি যখন মানে যুদ্ধে যাই তুমি যদি যুদ্ধের কোনো মুভি দেখো ওখানে কিন্তু কোনো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলে কোনো শব্দ নাই বাট তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি যদি বেশি হচ্ছে যে লাইফ নিয়ে বেশি চিন্তিত লাইফকে বেশি টাইম দিতে চাও তাহলে ইউ ক্যান চুজ डिफरेंट ফিল্ড সো কর্পোরেটে কাজ করতে গিয়ে কর্পোরেটে স্পেশালি যদি তুমি উপরের দিকে যেতে চাও খুব বেশি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ নাই পার্সোনালি আমি যেটা চিন্তা করি বা আমি যেভাবে করে আই ওয়ার্ক রাউন্ড দা ক্লক যেটা তো আমার ফ্যামিলিও আমাকে সাপোর্ট করে मी focus uh, like both the family and uh, corporate but obviously perfect balance kokhono hoy na jemon i was so passionate about uh, uh, university teaching ebong okhane ami onek bikal sundar porjonto shomoy katatam to dekha gelo je ekta jaygay amar deprave hoto amar santanra deprave hoto ora uh, babar kach theke kichu je power ache oita ora ashole mane janei nei kokhono ha to so फैमिली ट 
যারা সফল হয় ওদের মধ্যে কাজ করে হচ্ছে যে না ওরা নেপোটিজম এর জন্য হয় এই জিনিসটা কখনো মাথায় রাখবে না নেপোটিজম এর জন্য কেউ খুব বেশি দূর যেতে পারে না এবং কেউ যদি পারে কিছুটা বেনিফিট পায় रेडी कर स्पेशली बटम लाइन क्या करते इनभाइट कर Thank you so much sir thank you so much Keep for all the part of your program thank you assalamu alaikum sabai ka assalamu alaikum bhalo thakben sabai